வணக்கம் நான் உங்கள் மிசாந்தன் சார் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்க வினாத்தால் கொழும்பு வலையக்கல்வி அலுவலகத்தினால் தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட இரண்டாம் தவணை பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட இரண்டாம் தவணை பயிற்சி இந்த பகுதி ஒன்று பியில உள்ள ஐந்து வினாக்களையும் தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் பார்க்க இருக்கிறோம் நீங்க இன்னும் இந்த குறித்த ஐந்து வினாக்களையும் செய்து பார்க்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னா கீழே பேப்பர் இந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுக்க முடியாது அதை பயன்படுத்தி வினாத்தால தரவரக்கம் செய்து செய்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எத்தனை புள்ளி கிடைத்திருக்கு அப்படின்றத மறக்காம கொமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க பிள்ளைகள் ஏன்னா நாங்கள் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடியோ செய்யறோம் என்று சொன்னா அதற்கான பயன் எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு போய் சேருதா அப்படின்றதுல தான் இருக்குது நீங்க சொல்ற அந்த கொமெண்ட்ல போடுற உங்களோட புள்ளி வந்து கட்டாயம் வந்து ஒரு என்ன என்ன மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஆசிரியர்களையும் வந்து ஊக்குவிக்கும் கட்டாயம் குறிப்பா என்ன ஊக்குவிக்கும் ஏன்னா ஓகே நம்ம கஷ்டப்படுறது வேற ஒரு புள்ள வந்து அங்க பயன்பெற்று கொண்டிருக்கு என்ற அந்த சந்தோஷம் தான் கட்டாயம் பிரயோசனமா இருக்கும் அது மட்டுமில்ல பகுதி இரண்டுக்கான விளக்கம் வந்து சூம் கலந்துரையாடலாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கு நீங்க அந்த சூம் மூலமான கணித வகுப்புகளில் இணைந்து கொண்டீங்கன்னா பேப்பர் கிளாஸ் ரெண்டு ஒரு அதில் போகுது அதில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த பகுதி ரெண்டு கதைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இது எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல அது வந்து முடிஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு ப அடுத்தடுத்த பேப்பர் இருந்த பகுதி ரெண்டு சூ மூலமாகவும் பகுதி ஒன்றும் அதில் வர்ற சந்தேகங்கள் வந்து சூ மூலமான வகுப்புகளில் இடம்பெறும் அதே நேரம் சிலபஸ் கிளாஸும் போய் கொண்டிருக்க பிள்ளைகள் உங்களோட பாடப்பிறப்புக்களை நாங்கள் அறிமுகம் செய்கிறோம் அதில் ஒவ்வொரு பாடப்பிறப்பும் அறிமுகமாகும் போதும் ஆரம்பத்திலேருந்து கதைத்து பிறகு வந்து அதில் சம்பந்தமான கடந்த கால வினாக்கள் அது ஜூட்டி பலியாகத்தான் இருக்கும் அதே நேரம் வந்து வேறு பல வினாக்கள் எவ்வாறெல்லாம் வினாக்கள் வரலாம் நம்ம இவ்வாறு ஒரு வினாவை அணுக வேண்டும் அப்படின்ற விஷயங்கள் உட்பட நாங்கள் மிக தெளிவாக கதைக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சுமூலமான திறம் பத்து பதினொன்று கணித வகுப்புகளில் இணைந்து கொள்ள விரும்பினீங்கன்னா கீழே காணப்படுகின்ற தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு தொடர்பு கொண்டு வகுப்புகளில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் இது கட்டண வகுப்பு ஒரு சேருக்கான ஒரு வருமானமாக இதை கருதி கொள்கிறோம் நீங்கள் வர வகுப்புகளில் இணைந்து கொள்ள விரும்பினீங்கன்னா இணைந்து கொள்ளலாம் வாங்க நாங்கள் கேள்விக்குள்ள போவோம் வழக்கம் போலவே பகுதி ஒன் பகுதி ஒன்று பியில் முதலாவது கேள்வி பின்ன கல்வியாக அமைந்திருக்கு பின்ன கல்வியை செய்கிறதுக்கு பல ஐடியா இருக்குது பிள்ளை நாங்கள் பின்ன கல்வியை வெறும் அப்படியே வசனத்தை வாசித்து கொண்டே செஞ்சு கொண்டு போகலாம் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒன்று இல்லை வசனத்தை வாசித்து கொண்டே செய்து கொண்டு போகலாம் என்ன ஒன் எந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த படங்குறி செய்யலாமா அப்படின்ட்டு சில மாணவர்கள் கேட்பீங்க படங்குறி செய்கிறது அதாவது செவ்வகம் போட்டு வட்டி வட்டி செய்வீங்க தானே அங்கே தான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு அது வந்து ஸ்கீமில் வராது புள்ளி திட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வராது அது திருத்திர ஆசிரியரை பொறுத்து அமைஞ்சிருக்கும் இரண்டாயிரம் என்ன பல மாணவர்கள் இருக்கிற சார் படங்குறி செய்யலாமாண்டா சில சந்தர்ப்பங்களில் படமும் இருக்கு பிள்ளை செஞ்சதும் சரி என்ற சந்தர்ப்பத்தில் கூடுதலான ஸ்கீமில் அலோவ் பண்ணப்படும் ஓகே பிள்ளைக்கு மார்க்ஸை கொடுங்க அப்படின்னு அலோவ் பண்ணப்படும் அதுக்காக அது சரியான வழி அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் வாங்க நாங்கள் நான் வந்து ஒரு வித்தியாசமான வழியில் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் அந்த கேள்வியை அணுகும் போதே நீங்கள் என்னென்னத்தை கவனிக்கணும் இதை எப்படி செஞ்சால் இதை முழுமையான புள்ளியை பெற்று கொள்ளலாம் அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் பாதை ஒன்றுக்கு கொங்கிரீட் இடுகையில் பாதையின் முழு தூரத்தில் எட்டில் ஐந்து பங்கு முதல் நாளும் மீதியில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இரண்டாம் நாளும் விடப்பட்டது இதில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்றால் மீதியில் மீதியில் தான் ரெண்டாம் நாள் மூன்றில் இரண்டு பங்கு விடப்பட்டிருக்கு மொத்த தூரத்தில் இல்லை ஸோ இதை வந்து நாங்கள் ஒரு என்ன ஒரு குறித்து கொள்வோம் இதில் சொல்லப்படுகின்ற தரவை வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணி குறித்து கொள்வோம் அந்த அடிப்படையில் முழு தூரம் எவ்வளோன்னு தெரியல இப்போ பதினஞ்சு கிலோமீட்டர்னா பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர்னா பத்து கிலோமீட்டர் அது சில கணக்கில் பொறுத்து முழு தூரத்தில் முதல் நாத்து ஒரு சில பகுதி முதலாம் நாள் வந்து கொங்கிரீட் இடப்படுது கொங்கிரீட் தானே ஓ கொங்கிரீட் இடப்படுது எட்டில் ஐந்து பங்க முதலான நாத்தே கொங்கிரீட் இடப்படுது அரவாசிக்கு மேற்பட்ட பகுதி முதலான நாத்தே கொங்கிரீட் இடப்பட்டிருக்கு ஸோ முதலான நாள் கொங்கிரீட் இடப்பட்டது முழு பாதையின் என்ன தூரம் என்ன நேரடியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு எட்டில் ஐந்து பங்கு ஆனா இரண்டாம் நாளுக்கு வரக்கு முன்னுக்கு மீதி கண்டுதான் முதலாம் நாள் விட்டது போக மீதி வந்துதான் அந்த மீதியில ஒரு குறித்த பகுதி மீதியின் மூண்டில் இரண்டு பங்கு இரண்டாம் நாள் கொங்கிரீட் இடப்படுது மீதியின் மூண்டில் இரண்டு பங்கு தான் இரண்டாம் நாள் கொங்கிரீட் இடப்படுது அப்ப இரண்டாம் நாள் கொங்கிரீட் இடப்பட்ட பகுதி வந்து முழு தூரத்தின் மூண்டில் இரண்டாண்ட இல்லவே இல்லை இரண்டாம் மீதி காணணும் மீதி வந்து மொத்த தூரத்தை எட்டில் எட்டு எடுத்துக்கொண்டோம்னா எட்டில் மூன்று பங்கு மீதியா இருக்கும் அந்த எட்டில் மூண்டின் மூண்டில் ரெண்டு
முதலாம் நாளின் இறுதியில் முழு தூரத்தின் என்ன பின்னம் கொங்கிரீட் இடுவதற்காக காணப்பட்டது என காண்க அதாவது முதலாம் நாட்டு கொங்கிரீட் இட்டது போக இந்திய வளவு அப்படின்னு தாங்க நேரடியாக கூட நீங்கள் விட கொடுக்கலாம் இல்லை விளக்கமாக கொடுக்க போகிறீங்களா எட்டில் எட்டில் இருந்து எட்டில் மூண்ட சாரி எட்டில் அஞ்ச கழிச்சம் என்றால் எட்டில் மூன்று பங்குக்கு இன்னும் கொங்கிரீட் இடுவதற்கு இருக்குது அப்படின்னு வரும் ஒரே சார் திருத்தி போ புல் முழுமையாக செஞ்சு போட்டு புள்ளியில் எப்படி புள்ளி திட்டம் பண்ணுறதா போடுவோமா இரண்டாம் நாளில் முழு தூரத்தின் என்ன பின்னம் கொங்கிரீட் இடப்பட்டது என காண்க அதாவது இரண்டாம் நாள் கொங்கிரீட் இடப்பட்ட பகுதி முழு தூரத்தின் என்ன பின்னம் இதில் நாங்கள் பிரகேட்டுக்கில் போடுறது வந்து மொத்த தூரத்தின் என்ன பின்னம்ன்றதை போடுவோம் காணக்கூடியதாக இருக்குது மீதியின் மூண்டில் இரண்டு பங்கு இரண்டாம் நாள் கொங்கிரீட் இடப்பட்டது மீதி வந்து எட்டில் மூண்டின் மூண்டில் இரண்டு இப்போ நாங்கள் சுருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது மூண்டும் மூண்டும் வெட்டுப்படும் என்றது மட்டும் இல்லடா அதே நேரம் எட்டும் ரெண்டும் கூட வெட்டுப்படும் எட்டில் ரெண்டு என்று சொல்லக்கூடாது நாளில் ஒன்று என்று தான் விட வரும் இரண்டா எளிய பின்னமாகத்தான் கொடுக்கணும் வெட்டில் வெட்டில் ரெண்டு சொன்னால் புள்ளி ஒன்றா அது கடைசி ஒரு புள்ளி வந்து எங்களுக்கு தவறிடும் நாளில் ஒரு பங்கு இரண்டாம் நாள் கொங்கிரீட் இடப்பட்ட பகுதி முழு தூரத்தில் நாளில் ஒரு பங்குக்கு இரண்டாம் நாள் கொங்கிரீட் இடப்பட்டிருக்கு முதல் இரு நாட்களின் பின்னர் இன்னும் இருநூறு மீட்டர் நீளமான பாதைக்கு கொங்கிரீட் இட வேண்டியது எனின் பாதையின் முழு நீளத்தை காண்க அதாவது இந்த ரெண்டு நாளும் கொங்கிரீட் இட்ட பிறகு என்ன மீதி இருக்கு அந்த மீதி எவ்வளவுன்னு தெரியாது அந்த மீதி தூரம் இருநூறு மீட்டர் நீளமான பாதை அப்ப இருநூறு மீட்டர் நீளமான பாதைக்கு என்ன கொங்கிரீட் இட வேண்டி இருக்கு அப்படி என்றால் முழு தூரத்தை காண்டுவோம் இந்த மீதியாக என்ன இரண்டு நாட்களும் கொங்கிரீட் இடப்பட்டது பிறகு மீதியாக இருக்கிற அந்த இருநூறு மீட்டர் என்றால் முழு தூரம் என்னன்னு காணணும் ஒப்பீட்டு கேள்வி ஸோ முதல்ல நாங்கள் காண வேண்டியது மீதி இரண்டு நாளும் கொங்கிரீட் இடப்பட்ட பிறகு மீதியாக இருக்கிற பாதை மொத்த நீளத்திருந்து என்ன பின்னம் அப்படின்னு காணணும் அதுக்கு ரெண்டு மூன்று ஐடியா இருக்குது பிள்ளைங்க ரெண்டையும் கூட்டிட்டு முழுமையில் இருந்து கழிக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி நாங்கள் இதை கழித்து தானே இங்கே மீதி இருக்குது எட்டில் மூன்று பங்கு கொங்கிரீட் இடப்பட்டுட்டு அப்போ அந்த எட்டில் மூன்றில் இருந்து எட்டில் மூன்று கொங்கிரீட் இடப்பட்டிருக்கு அதில் இருந்து நாளில் ஒரு பங்கு பாதை வந்து ரெண்டாம் நாள் கொங்கிரீட் இடப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை கழிச்சா புதிய மீதி வரும் புதிய மீதி வந்து எவ்வளவு வரப்போகுது பௌதியன் சமநிலில் பொமசி எடுக்கணும் பொமசி எடுத்த எட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தொகுதியன் மாறும் ஸோ ரெண் ரெண்டாம் நாளும் கொங்கிரீட் இடப்பட்ட பிறகு எண்ணம் கொங்கிரீட் இடுவதற்காக எஞ்சியிருக்கிற பாதை வந்து எட்டில் ஒரு பங்கு இல்லாட்டி பெருக்கி கூட காணலாமடா மூன்றில் இரண்டு பங்கு ரெண்டாம் நாள் இடப்பட்டிருக்கண்டா மீதி முதல் நாள் இட்ட பிறகு மீதியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எண்ணம் கொங்கிரீட் இடப்படுவதற்கு இருக்கு ஸோ அதை பெருக்கி கூட காணலாம் எட்டில் மூன்றின் மூன்றில் ஒரு பங்கு அப்படின்னு போட்டிருந்தாலும் எங்களுக்கு எட்டில் ஒரு பங்கு காண் பாதைக்கு எண்ணம் கொங்கிரீட் இட வேண்டி இருக்கு வரும் ஸோ இந்த எட்டில் ஒரு பங்கு தான் இனி ஒப்பிடணும் இந்த எட்டில் ஒரு பங்கு தான் இருநூறு மீட்டர் நீளமான பாதை அப்படின்னா மொத்த பாதை என்றா எட்டில் எட்டு பங்கு அப்படின்னு வரணும் எட்டில் எட்டு பங்குன்றைக்கு இருநூறு தர எட்டு ஆயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் நீளமான பாதைக்கு நாங்கள் மொத்தமாக கொங்கிரீட் இட்டிருக்கிறோம் அப்படின்றது நாலாவது கேள்வி எஞ்சிய தூரம் இருநூறு மீட்டர் நீளத்திற்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு தழுவல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பாஸ் பேப்பர் அந்த தழுவல் அதில் கூட நான் ஒரு சின்ன தவறு விட்டுருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அதுதான் முதல் வீடியோ நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு என்னுடைய பிள்ளைகள் சப்போர்ட் பண்ண மட்டும் தெரியாமல் எடுத்த வீடியோ ஸோ நான் சும்மா இதேச்சியாக என்னுடைய ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு செஞ்ச வீடியோ தான் அது ஆனாலும் அந்த நேரமே யோசிச்சு நான் யாராவது ஒரு பிள்ளை பார்த்தா அதில் ஆறுன்றது என்ன அறிமுகம் செஞ்சு போகணும்ன்ற அந்த வீடியோ அந்த பெட்டனை நீங்கள் பார்த்தா விளங்கலும் அந்த அடிப்படையில் நான் அதில் ஒரு சின்ன தவறு விட்டுருந்துருப்பேன் நான் அதை எங்கேயுமே ஒத்துக்கொள்வேன் நான் எங்கேயுமே ஒரு நாளும் குறை விட்டது இல்லை நம்ம அந்த பக்கம் பிழை இருந்தால் அதை ஒத்துக்கொள்கிற பழக்கம் எனக்கு இருக்குது அந்த அடிப்படையில் அந்த பழக்கத்தை நான் உங்களுக்கும் ஊட்டி வளர்க்க வாசப்படுறேன் இதில் வந்து நான் மேலதிக மனிதர்கள் என்று அந்த கேள்வி கேட்டிருக்கும் நாங்கள் தேவையான மனிதர்களோடு நான் அந்த கேள்வியை அரங்கி போயிருப்பேன் ஆனால் இங்கே வந்து வேறு மாதிரி இல்லை அதே கேள்வி தான் மேலும் எத்தனை மனிதர்கள் தேவைன்ற மாதிரி தான் போகுது பாதையின் எஞ்சிய இருநூறு மீட்டர் நீளத்திற்கு கொங்கிரீட் இடுவதற்கு மூன்று மனிதர்களுக்கு இது ஒரு மனிதனால் கேள்வி அது இருநூறு மீட்டராக இருக்க முடியல இது ஒரு வேறு கேள்வியாக கூட நாங்கள் அணுகியிருக்கலாம் நான்கு நாட்கள் தேவை என கணிக்கப்படுகின்றது அவ்வேலையை ரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பதற்கு தேவையான மேலும் எத்தனை மனிதர்கள் தேவை தேவையான மனிதர்கள் என்றால் ஒரு கணக்கு மேலும் எத்தனை மனிதர்கள் தேவை என்றால் ஒரு கணக்கு
பாதைக்கு கொங்கிரிட்டுவது மொத்த வேலை என்று பெரிய பாதையை நான் சொல்லல இருநூறு மீட்டர் நீளமான பாதைக்கு கொங்கிரிட்டுவதற்கான வேலையை பார்ப்போம் அதை மொத்த வேலையை தான் போடப்போறேன் பிள்ளைகள் அது அது இந்த அர்த்தம் உங்களுக்கு விளங்கணுமா மொத்த வேலை மூன்று மனிதர்கள் நான்கு நாட்கள் செய்கிற வேலை அப்ப நாங்க பெருக்கினோம்னா பன்னிரண்டு மனித நாள் வேலை அப்படின்னு வரும் பன்னெண்டு மனித நாள் வேலை இன்னும் அதாவது இருநூறு அதாவது எஞ்சி இருக்கிற வேலைன்னு சொல்லலாம் பிள்ளைகள் அதாவது அந்த மூன்றாம் நாளுக்கு மீதமாக இருக்கிற மொத்த வேலை பன்னெண்டு மனித நாள் வேலை ஆனால் அந்த வேலையை நாங்கள் ரெண்டு நாளில் செய்து முடிக்கணுமா ஏன் ரெண்டு நாள் டக்கண்டே செஞ்சு முடிச்சுக்கலாம் அது அவ்வளோ பெரிய வேலை இல்லை ஏன்னா அவங்க முதல் ஆண் நாற்று மட்டுமே எட்டில் அஞ்சு பங்கு வேலையை முடிச்சிருக்காங்க ஆனால் கணக்காக பார்க்குறோம் எங்கேயோ விட்டுட்டு போட்டாங்களாக்கும் என்ன இப்படி தான் எங்கள் ரோடுகளை போடுவாங்க ரோடுகள் எல்லாம் விட்டபடியே இருக்குது இந்த உங்களுக்கும் தெரியும் கிட்ட ரோடு அப்படி தான் மோசமாக இருக்குது அதை வச்சு கொண்டே சொல்லி வச்சு பாருங்கள் இந்த வேலையை வந்து ரெண்டு நாளுக்குள்ளே முடிக்கணும் என்றது பிளான் ஸோ ரெண்டு நாளுக்குள்ளே முடிக்கணும் என்றால் எத்தனை மனிதர்கள் தேவை தேவையான மனிதர்களின் எண்ணிக்கைனா மொத்த வேலையிந்த அளவை மனித நாள நாட்களின் எண்ணிக்கையால பிரிச்சோம்னா மனிதர்களின் எண்ணிக்கை வரும் மனிதர்களின் எண்ணிக்கையால பிரிச்சா எத்தனை நாட்கள் மூலம் முடியும் என்றது வரும் ஸோ இங்க வந்து எத்தனை நாட்களை ரெண்டு நாட்கள் நாலு நாளும் விட்டுப்பட ஆறு மனிதர்கள் இந்த வேலையில ஈடுபடுத்தினோம்டா நாலு மனிதர்களை ஈடுபடுத்தினா மூன்று நாளில் முடியுமண்டா சாரி மூன்று மனிதர்களை ஈடுபடுத்தினா நாலுல நாளில் முடியுமண்டா ஆறு மனிதர்களை ஈடுபடுத்தினா இந்த வேலை வந்து இரண்டு நாட்கள்ல முடியும் ஆனா கேட்கப்பட்டது மேலும் எத்தனை மனிதர்கள் தேவை அப்போ ஆல்ரெடி எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே மூன்று மனிதர்கள் இந்த வேலைக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் நாலு நாளில் முடியும் என்றதெல்லாம் தெரியுது ஆனால் இப்போ ரெண்டு நாளில் முடிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ ஆறு மனிதர்கள் தேவை அப்போ மேல தேவைப்படும் மேலும் எத்தனை மனிதர்கள் தேவை அப்படின்றது மேலதிக மனிதர்கள் மேலதிக மனிதர்கள் இந்த எண்ணிக்கை ஆறுலேருந்து அந்த மூண்டை கழித்து மூன்று மனிதர்களை இன்னும் ஈடுபடுத்த வேண்டி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த கேள்வியை முழுமையாக செஞ்சு முடிச்சிருக்கேன் புள்ளி போடுவோம் பிள்ளைகள் இது வந்து ஸ்கீம் வந்து என்கிட்ட கையில் கிடைக்கல எனக்கு என்னுடைய கணிப்புன்படி தான் புள்ளி திட்டம் போடப்படுது அதை நீங்கள் அப்படியே பின்பற்றி கொள்ளுங்கூடா சரி இதுக்கு வந்து நேரடி விடைக்கு கூட நீங்கள் ரெண்டு மார்க்ஸ் போடலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கழித்து காட்டியிருந்தாலும் ரெண்டு மார்க்ஸ் இல்லைன்னா இது வந்து ஒரு நே தெரிஞ்சு தான் போகணும் போடணும் இல்லை நீங்கள் நேரடி விடைக்கு கூட ரெண்டு மார்க்ஸ் போடலாம் அடுத்தது வந்து பெருக்கணுமன்றதுக்கு ஒரு புள்ளி பெருக்கி வர்ற விடைக்கு ஒரு புள்ளியாக ரெண்டு புள்ளி கட்டாயம் பெருக்கம் இருந்து தான் இந்த விடை வர வேண்டும் சரிதானே பெருக்கம் கட்டாயம் இருக்கணும் அதே நேரம் இந்த கேள்வி வந்து எது முதல் நாட்கள் ரெண்டு நாளும் செஞ்சு முடித்த பிறகு எஞ்சி இருக்கிற வேலை மூன்றாம் நாளுக்கான வேலை இல்லை அதுக்கு பிறகு இருக்கிற வேலை என்ன மூன்றாம் நாளில் முடியலை அவங்க அதுக்கு பிறகு ரெண்டு நாள் எடுத்துருக்காங்க ஸோ எஞ்சி இருக்கிற வேலையை காண்றதுக்கு ஒரு புள்ளி விடவார் இதில் ஒரு சின்ன திருத்தம் பிள்ளைனா இதுக்கு ஒரு புள்ளி போடுங்க என்னடா இங்கே அந்த புள்ளி திட்டம் கூட கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சாரி உங்களோட நேரத்தை இடத்துல இருக்கு இது வந்து ரெண்டு புள்ளி போடுங்க அது கதைக்கப்பட்டது தான் இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளுங்கண்டா இந்த மீதியை காண்றதுக்கு ஒரு புள்ளி போடுங்க ஒப்பிடணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு புள்ளி போடுங்க இறுதி விடைக்கு ஒரு புள்ளியாக மொத்தமாக இந்த விடைக்கு இந்த வினாவுக்கு மூன்று புள்ளி வழங்கி கொள்ளுவோம் சரி ஓகே நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு வருவோம் அடுத்த கேள்விக்கு வந்து நான்கு புள்ளி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி எப்படி என்றால் மொத்த வேலையை காண்றதுக்கு அது பன்னெண்டு மனித நாள் அப்படின்னு வரும் மொத்த வேலையை காண்றதுக்கு ஒரு புள்ளி கொடுங்க பன்னெண்டு மனித நாள் இல்லைன்னா சில பேர் ஒரே பெருக்கத்தில் கூட அப்படி போடுவாங்க அந்த இறுதி விட சரியாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு சரி வரும் இதுக்கு ஒரு புள்ளி கொடுங்க தேவையான மனிதர்கள் இந்த எண்ணிக்கையை காண்றதுக்கு ரெண்டு புள்ளி கொடுங்க ஏனெண்டா அது வடிவா போட்டுக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் வெறும் ஆறு மனிதர்கள் அப்படின்னு இருந்தா ஆறு நாள் இல்லை ஆறு மனிதர்களா ஆறு மனிதர்கள் அப்படின்னு இருந்தா புல ஏன்னா கேட்ட கேள்விக்கு விட மூன்று மனிதர்கள் ஆறு மனிதர்கள் என்றது விட புல தேவையான மனிதர்களின் எண்ணிக்கை ஆறுன்றத சரியா கண்டிருந்தா மொத்த ஸ்டெப்புக்கும் சேர்த்து மூன்று புள்ளி கடைசி மேலதிக மனிதர்கள் இந்த எண்ணிக்கையை காண்றதுக்கு ஒரு புள்ளியாக மொத்தம் நான்கு புள்ளி பகுதி ஒன்று ப அந்த முதலாவது கேள்விக்கு பத்துக்கு எத்தனை புள்ளி பெற்றுக்கிறீங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல போட்டுக்கொள்ளுங்க எஞ்சல எஞ்சல சைடில் இடம் கிடக்க இந்த இடத்துல போட்டுக்கொள்ளுங்க நாங்கள் அடுத்தடுத்த கேள்வியை செஞ்சுட்டு மொத்தமாக ஐம்பதுக்கு எத்தனை புள்ளி பெற்றுக்கோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் உருவில் பூங்கா ஒன்றின் தரைப்பகுதி ஏபிசிடியும் ஏபிசிடி பூங்கா வந்த தரைப்பகுதியாகும் சொல்லுவார் உருவில் பூங்கா ஒன்றின் தர தரைப்பகுதியில் ஏபிசிடி எனும் செவ்வக வடிவ பகுதியும் டிசிஐ விட்டமாக கொண்ட
வரை ஒவ்வொரு விளக்கு கம்பங்களுக்கும் இடையில் ரெண்டு மீட்டர் தூரம் இடைவெளி இருக்குமாறு நடப்பட வேண்டிய தூண்களின் எண்ணிக்கையை காண்க இந்த வில் வழியே வந்து மின் கம்பங்கள் மின் விளக்குகள் லைட் டெக்கரேஷனுக்கு வந்து பொருத்த போகிறாங்களா அப்போ வில் வழியே இந்த மின் கம்பங்கள் பொருத்த போகிறாங்களா முதலாவது இந்த வில் இந்த நீளத்தை காணுவோம் வில்லின் நீளம் காணணுமண்டா முழு வட்டமாக இருந்தால் டூ பையார் இது அறவட்டம் அதனாடி அது வந்து அறவாசியாக இருக்கும் இல்லை அரை தர டூ பையார் அது கூட சரி இல்லை பையார் அப்படின்ற ஒரு சூத்திரத்தை பயன்படுத்தாங்க கூட டூ பையார் தர அரை இல்லை அரை தர டூ பையார் பிறகு இது ஒன்று ரெண்டு பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டு கீழே ஏழு புஷ்பாட்டில் அதுக்கான அனுமதி கிடைக்கும் ஆரை கவனம் இங்கே வந்தது விட்டம் ஆரை வந்து மையத்தில் இருந்து அரை வட்டம் தரைக்கு தான் எங்களை அப்படி கண்கட்டி ஏமாற்றி போடுவாங்க பதினாலு மீட்டர் இருந்தால் பாதி தான் ஆரை ஸோ ஏழு மீட்டர் அப்போ ஆரைக்கு பதிலாக ஏழு மீட்டர் தர அரை பிறகு முன்னோக்கே எங்களால் வெட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வெட்டுப்படக்கூடியதை வெட்டி விட்டுருவோம் ஏழும் ஏழும் வெட்டுப்படும் அதே நேரம் ஒரு ட்ரெண்டும் ட்ரெண்டும் வெட்டுப்படும் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் நீளமான வில் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதுக்கு எத்தனை மின் விளக்குகள் பொருத்தணும் அப்படின்றது தான் கேள்வி எங்களுக்கு வில்லிந்த நீளத்தை காண சொல்லி கேட்கல இதுக்கு எத்தனை மின் விளக்குகள் பொருத்தணும் என்றதான் கேள்வி ஆகவே மின் விளக்குகள் இந்த எண்ணிக்கை நிறைய ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம்னா ஏழு மீட்டர் மின் விளக்குகள் இந்த எண்ணிக்கையை காணணும்னா முதல்ல எத்தனை இடைவெளி அப்படின்றத காணணும் இடைவெளிகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் கேப் போட போறேன் ஸோ ரெண்டால பிரிச்சமெண்டா பதினோரு இடைவெளி இருக்கும் ஆகவே மின் விளக்குகளின் எண்ணிக்கை பதினொன்றோட ஒன்று கூடுதலாக இருக்கும் பன்னிரெண்டு மின் விளக்குகள் மின் விளக்கு கம்பங்கள் வந்து நாங்கள் இட வேண்டியிருக்கும் பன்னிரெண்டு தூண்கள் அப்படின்ற விடையை நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையான புள்ளிகள் கிடைக்கும் சரி நாங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இதுக்கு எத்தனை புள்ளி என்றதை நான் சொல்கிறேன் சரிதானே புள்ளியர் ரைட் ஏன் சார் உண்ட கூட்டணும் இப்போ உண்ட கூட்ட வேணாம்னா நான் இது பல வீடியோக்களை கதைச்சிருக்கேன் புள்ளியர் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு சின்னனாக யோசிக்கலாமே ஒரு ஆறு மீட்டர் நீளமான நேர்கோடு இல்லைன்னா முடிவும் தொடக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆகலை அப்படின்னா இது ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளி என்றால் நாங்கள் மூன்று இரண்டு மீட்டராக பிரிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளி இடைவெளி மூன்று அது சரி அது நேரடியாக நாங்கள் காணலாம் ஆறை ரெண்டாவில் பிரித்தா மூன்று இடைவெளி மூன்று துண்டு விட்டலாம் என்றது ஆனால் ஒவ்வொரு மீட்டர் இருந்த இடைவெளியிலேயும் ஒவ்வொரு கம்பங்கள் பொறுத்தினா ஒரு கம்பம் எனக்கு ஸ்டார்ட்டில் பொருத்த வேண்டி மேலதிகமாக ஒரு கம்பம் வேணும் ஸோ கம்பங்கள் இந்த எண்ணிக்கை இன்றைக்கு நாங்கள் உண்ட கூட்டி நாலு இதே வந்து ஆறு மீட்டர் இடைவெளி உள்ள ஒரு சேர்க்கலாக இருக்கலாம் வட்டமாக இருக்கலாம் என்று கட்டாயமில் தொடுப்பாக இருக்கலாம் தொடக்கமும் முடிவும் ஒரே புள்ளியாக இருந்தால் ஆறு மீட்டர் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் போட்டிருக்கோம் பிள்ளைகள் இதுவும் மூன்று இடைவெளி தான் இடைவெளி இப்போவும் மூன்று தான் ஆனால் ஒண்ட கூட்ட வேண்டாம் ஏனென்றா ஒன்றுந்த இப்போ இதுதான் முதலாவது ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு வெப்பமேன் இது இந்த முடிவில் நான் ஒரு கம்பம் போடுறேன் ரெண்டாவது ரெண்டு மீட்டர் இருந்த முடிவில் ஒரு கம்பம் போடுறேன் மூன்றாவது ரெண்டு மீட்டர் இருந்த முடிவில் ஒரு கம்பம் போட்டு இது முதலாவது ரெண்டு மீட்டர் இருந்த தொடக்கமாக இருக்கும் ஆகவே மேலதிக ஒரு கம்பம் தேவையில்லை என்றது ரெண்டு விதம் தாண்டா ஒன்று சில நேரம் கூட்ட வேண்டி வரும் சில நேரம் கூட்ட வேண்டி வராது இது கூட்ட வேண்டிய கணக்கு என்னடா வில் வழியை மட்டும்தான் போட்டு நாங்கள் தொடர் சுற்றி போடையில் அதனாடு பூங்காவின் தரைப்பகுதியின் மொத்த பரப்பளவை காணுங்க பூங்கான்றது ரெண்டு சேர்த்து ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் மினக்கட வேண்டி தான் இருக்கும் பூங்காவின் மொத்த பரப்பளவை காணணும் முதல்ல செவ்வகத்தின் பரப்பளவை காணுவோம் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு நீளம் தர அகலம் நீளம் வந்து இருபது அகலம் வந்து பதினாலு இருபதாவில் பிறக்கிற சின்ன விஷயம் சைவரை தூக்கி பின்னால் போட்டுட்டு ரெண்டால் பிறக்கிற இருபத்தெட்டு ஆகவே அழகு வந்து மீட்டர் வர்க்கம் இருநூற்றி எண்பது மீட்டர் வர்க்கம் செவ்வகத்திருந்த பரப்பளவு அடுத்தது அரைவட்டத்து இந்த பரப்பளவு இருக்கே அரைவட்ட பகுதி இந்த பரப்பளவு முழு வட்டமாக இருந்தால் பையார் வர்க்கம் சூத்திரங்கள் கவனம் ரெண்டே ரெண்டு சூத்திரம் தான் ஒன்று வட்டத்திருந்த பருதி இந்த நீளத்துக்கான சூத்திரம் வட்டத்து இந்த பருதி இந்த நீளம் வேண்டா இந்த வளைந்த கோடு மொத்த கோடு இது வந்து டூ பையார் உள்ள பரப்பளவு ஏரியாவுக்கான சூத்திரம் பையார் வர்க்க இந்த ரெண்டு சூத்திரம் தான் நிறைய வட்டமாக இருந்தால் அரை காவட்டம் அண்ட காவாசி அரைச்சிரியாக இருந்தால் அது வந்து முந்நூற்றி அறுபதில் அது என்ன பங்கு அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு முந்நூற்றி அறுபதின் மேல் டீட்டா அப்போ அந்த அடிப்படையில் பையார் வர்க்கம் தர அரை என்னடா அரைவாசி நீங்கள் அரை தர பையார் வர்க்கம் அதுவும் ஓகே பிரச்சனை இல்லை பைக்கு பதிலாக இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு ஆரையின் வர்க்கம் ஆரை தான் நாங்கள் கண்டிருக்கோம் ஏழு மீட்டர் அப்போ ஏழு தர ஏழு தர அரை பிறகு முன்னுக்கே வெட்டுப்படக்கூடியதை வெட்டிடுறன் அறையும் இங்கே ஒரு இருபத்தி ரெண்டும் ரெண்டும் வெட்டுப்பட பதினொன்று பதினொன்றும் ஏழும் பெருக்க கிடக்குது பதினொன்றும் ஏழும் பெருக்க கிடக்கு பெருக்கினா எழுபத்தி ஏழு
எழுபத்தி ஏழு வந்து கூட்ட வேண்டியிருக்கும் கூட்டினர் ஏழு பதினஞ்சு அஞ்சு போட்டு ஒரு மிச்சம் மூன்று முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மீட்டர் வர்க்கம் அப்படின்றது மொத்த பரப்பளவாக இருக்குது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மீட்டர் வர்க்கம் அப்படின்றத கண்டுதான் இது முழுமையாக சரி புள்ளித்திட்டம் இதை முடிச்சுட்டு மூன்றாவது சொல்லியை முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் அரைவட்ட பகுதியின் பரப்பளவுக்கு சம பரப்பளவு உடையதும் இந்த அரைவட்ட பகுதி இந்த பரப்பளவுக்கு சம பரப்பளவு உடையதும் டிசியை ஒரு பக்கமாகவும் கொண்ட டிசி வந்து இந்த அரை நாங்கள் ஒரு ஒரு முக்கோணம் கொண்டு இருக்கிற புறம் அந்த முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கம் டிசி டிசியை ஒரு பக்கமாகவும் கொண்ட செங்கோண முக்கோண வடிவ பகுதி டிசிஇ இன் பக்கம் நீளம் இசியை கண்டு அதன் பருமட்டான வரிப்படம் மேலே உள்ள உருவில் அளவீடுகளுடன் வரைந்து காட்டுக அரைவட்ட பகுதியின் பரப்பளவுக்கு சம பரப்பளவு உடையதும் டிசியை ஒரு பக்கமாக கொண்ட செங்கோண முக்கோண வடிவ பகுதி டிசிஇயின் பக்க நீளம் டிஇஐ அதன் அளவீடுகளுடன் பருமட்டாக வரைந்து டிசியே ஒரு பக்கமாக கொண்டிருக்கணும் அதே நேரம் அது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு செங்கோணம் முக்கோணமா இருக்கணும் அப்ப செங்கோணம் முக்கோணம் அண்டைக்கே நாங்கள் இதுல செம்பக்கத்தை சொல்லி இருக்கின்ற அடிப்படையில இங்கால நாங்கள் போட்டு கூட கிரலாம் இல்ல இங்காலதான் கிரோணம் வண்டியில அங்கால பக்கம் கூட கீறி இருக்கலாம் ஆனா இந்த கேள்வி இந்த ஐடியாவின்படி இந்த பக்கம் தான் பெருமடா அது அவ்வளவு பெரிய முக்கோணமா இருக்காது இதே மாதிரி ஏன் செங்கோணம் மண்டைக்கு கட்டாயம் சீல செங்கோணம் பெறவணும் மண்டை எந்த ரூல்ஸும் இல்ல ஏன்னா டிசிஐ ஒரு பக்கமாக கொண்டதான் பக்க மொழியோ அது சீல டீல கூட செங்கோணம் முக்கோணம் வந்து இந்த மாதிரி கூட செங்கோணம் வந்திருக்கலாம் ஏன் அது ஈல கூட செங்கோணம் வந்திருக்கலாம் அப்படி கூட இந்த முக்கோணம் தெரிவிக்கலாம் எங்களுக்கு இந்த ஏன் நாங்கள் ஆவலும் கஷ்டப்படுவான் ஸோ இந்த ஈய கண்டுபிடிச்சிட்டோம்டா இந்த நீளத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஓகே எங்களுக்கு டிசி இந்த நீளம் தெரியும் டிசி வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் இங்கால ஏழு அங்கால ஏழு டிசி வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் அரைவட்டத்தின் பகுதி இந்த பரப்பளவுக்கு சமனானது ஸோ அரைவட்டத்தின் பர பகுதி இந்த பரப்பளவு எழுபத்தேழு மீட்டர் வர்க்கம் இந்த செங்கோணம் முக்கோணத்தின் பரப்பளவும் எழுபத்தேழு மீட்டர் வர்க்கம் டிசிஐ ஒரு எல்லையாக அப்ப டிசி சிஇஏ நாங்கள் வந்து காணும் சிஇஏ வச்சுக்கொள்ளலாம் இல்ல எல் என்று வச்சுக்கொள்றேன் அடி தானே எல் என்று வச்சுக்கொள்றேன் இந்த முக்கோணத்தின் இந்த பரப்பளவுக்கான சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி எல்ல காணப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு சமன் அரை தர அடித்தர செங்குத்துயரம் இங்க அரை அரைதானடா எங்களுக்கு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு இந்த முறை தெரியும் எழுபத்தி ஏழு அரை அரைதான் அடி வந்து நாங்கள் பதத்தான் காணவனும் மேல் செங்குத்துயரம் பதினாலு பெருக்க முன்னுக்கே வெட்டுப்படக்கூடியதா இருக்கு வெட்டினா வந்து இங்க அஹ் ஏழு என்று வரும் இந்த ஏழு அங்கே இருப்பினா ஏழு எல் சமன் எழுபத்தி ஏழு என்று வந்து நிக்குது சோ எல் சமன் எழுபத்தி ஏழு ஏழால பிரிச்சா பதினோரு சென்டிமீட்டர் சாரி பதினோரு மீட்டர் அப்படி என்று வரும் அதை வந்து நாங்கள் படத்திலையும் குறிச்சு விடணும் டெயில் வந்து பதினோரு மீட்டர் நீளமானது அப்படின்றத குறிச்சு விடணும் இப்ப இந்த படத்தை வந்து நீங்க வேற மாதிரியும் கீறி இருக்கலாம் பிள்ளைகள் அதுல அவ்வளவு பெரிய குற்றம் இல்லை இந்த காணிக்குள்ள நான் அந்த பகுதியை ஒதுக்குறேன் இந்த பூங்காவுக்குள்ள அது செங்கோண முக்கோண வடிவ பகுதியை ஒதுக்குறேன் ஆனா அப்படி சொல்லப்படவில்லை எங்கேயுமே பூங்காவுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல அந்த அடிப்படையில நீங்கள் ஒருவேளை இந்த முக்கோணத்தை இப்படி கீறி இருந்தா கூட பிள போடாம சரி போடுங்க இந்த மாதிரி கீறி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கிரிக்கலாம் அந்த முக்கோணத்தை ஏன் இந்த மாதிரி கிரிக்கலாம் பல வடிவம் இருக்கு நான் பல வடிவத்தை கதைச்சிட்டேன் ஏன் இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் இது ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் இங்க செங்கோணம் பெறலாம் தானடா பல வடிவில அந்த செங்கோணம் முக்கோணத்துக்கு இல்லாம அது தெளிவாக சொல்லப்படையில நீங்க இதுல ஏதோ ஒரு முக்கோணத்தை கீறி அந்த எல்லுந்த நீளத்தை காணணும் மற்ற மாதிரி கீறினா செங்குத்துயரத்தை காணணும் ஏன்னா முக்கோணத்தின் அளவீடுகளோட குறிக்க வேண்டாம் செங்குத்துயரம் கணக்க குல பிள்ளை பிள்ளை நான் முதல் கீறினதை மட்டும் நீங்க வச்சு கொள்ளுங்க காணும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க கீறினீங்கன்னா உங்களுக்கான புள்ளி வந்து முழுமையாக கிடைக்கும் எது நான் சொல்லுவாருன்னா முதல் கிருந்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் நான் சும்மா விளக்கத்துக்கு தான் உங்களோட கிணக்க கதைக்கினான் இந்த அளவும் இருந்தா சரி உங்களுக்கு முழுமையான புள்ளி கிடைக்கும் சரி எப்படி புள்ளி கிடைக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் முதலாவது வினாவுக்கு வந்து மூன்று புள்ளி அஹ் விழுந்த நீளத்தை காணணும் அப்படின்றத பயன்படுத்துறதுக்கு சூத்திரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு புள்ளி விடைக்கு ஒரு புள்ளியாக ரெண்டு புள்ளியும் மின் விளக்குகளின் எண்ணிக்கைக்கு வந்து ஒரு புள்ளியுமாக மூன்று புள்ளி ரெண்டாவது கேள்விக்கு வந்து எங்களுக்கு நான்கு புள்ளி வழங்குறோம் ஏன்னா பில்லுந்தன் இது சுபகத்தின் பரப்பளவை காண்றதுக்கு ஒரு புள்ளி நீங்க தனித்தனியாக கொண்டு வந்திருக்கலாம் அரை வட்டத்தின் பரப்பளவை சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தான காணணும் அதுக்கு ஒரு புள்ளி இறுதி விடைக்கு ஒரு புள்ளியாக ரெண்டு புள்ளியும் கூட்டி மொத்த பரப்பளவை காண்றதுக்கு ஒரு புள்ளியுமாக நாலு புள்ளியும் அதே நேரம் அந்த படத்தை கீறி அந்த படத்துல அளவுகளை குறிக்கிறதுக்கு ரெண்டு
பத்து புள்ளிக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு பத்துக்கு எத்தனை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல குறிச்சு கொள்ளுங்கள் விளக்கம் இது தேவையென்னா நீங்கள் மேலதிகமாக என்னிடம் கேட்கலாம் நான் சூ மூலமான கடித வகுப்பில் வச்சு அதை வழங்கப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவெளியில் சூ மூலமான தரம் பத்து பதினொன்றுக்கான கணித விஞ்ஞான வணிக கல்வியின் கணக்கிடும் வகுப்புகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கு அந்த அடிப்படையில் கணித வகுப்பு நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் என்னுடைய கணித வகுப்புகளை இணைந்து கொள்ளலீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாடப்பரப்பும் அறிமுகமாகும் போது மிக தெளிவான முறையில் உங்களோட கலந்துரையாடி அறிமுகமாகிறதால அதில் அடிப்படையிலேயே மிக தெளிவு வந்துடும் அந்த அடிப்படையில் வகுப்பு வந்து மிக பய பயனுள்ளதாக இருக்கும் இணைந்து கொள்ள விரும்பினால் இணைந்து கொள்ளுங்க கட்டாயம் பிரியோசனமாக இருக்கும் அது எந்த மாற்றி கருத்துக்கும் இல்லை அதே நேரம் சூ மூலமான விஞ்ஞான வகுப்பு டினோசன் ஆசிரியர்கள் இடம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கு அவருடைய தொலைபேசி இலக்கம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அவருடைய தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அவருடைய வகுப்புகளுக்கு இணைந்து கொள்ளலாம் அதே நேரம் வணிக கல்வியும் கணக்கிடும் வகுப்பு துஷ்யந்தன் ஆசிரியருடைய இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கு அவருடைய தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அவருடைய வணிக கல்வியும் கணக்கிடும் வகுப்புகளையும் இணைந்து கொள்ளலாம் சரி வாங்க நாங்கள் மூன்றாவது கேள்விக்கு போவோம் வரி தொடர்பான கணக்கு வருமான வரி தொடர்பான கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேசிய வருமான வரி திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட வருமான வரியை கணப்படும் முறை தொடர்பான அட்டவணை கீழே ஒரு பகுதியில் தரப்பட்டிருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இப்படி ஒரு அட்டவணை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதா நான் இதுவரைக்கும் எங்கேயும் பார்க்கல இது எங்கட நாட்டில் இல்லாத ஒரு அட்டவணை ஏன்னா எங்கட நாட்டில் வந்து முதல் அஞ்சு லட்சத்துக்கு வரி விளக்கு ரெண்டாவது அஞ்சு லட்சத்துக்கு நாடு சதவீதம் தான் எட்டு சதவீதம் மட்டும்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரிக்கொள்கை கமையவாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்போ வந்து வரிக்கொள்கை மாறி இருக்கு இப்போ இப்போ நாட்டு இந்த பொருளாதார சிக்கலுக்கு பிறகு மாத வருமானத்துக்கே வரி வரி வந்து அறவிடப்படுது அது ஆறு சதவீதம் பன்னெண்டு சதவீதம் அப்படி போகுது அது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் ஆறு சதவீதம் பன்னெண்டு சதவீதம் ஒன்று போகுது ஆனால் வந்து அது வந்து முதல் ஒரு லட்சத்துக்கு தான் வரி விளக்கு மாத வருமானத்தில் முதல் ஒரு லட்சத்துக்கு வரி விளக்கு அப்படி போகுது முதலாவது கேள்விக்கு போகும் இங்கே அட்டவணை தந்திருக்குது சேலக எனும் வியாபாரியின் வருட வருமானம் ரூபா ஒரு மில்லியன் முந்நூறு ஆயிரம் ஆனால் இப்படி யோசித்து கொண்டு இருந்தோம்னா கணக்கு செய்யலாது எங்களோட வழக்கமான வாசிப்பு முறை என்றால் எங்களோட உள்ளூர் வாசிப்பு முறை பதிமூன்று லட்சம் சேனநாயக அந்த வருமானம் வந்து பதிமூன்று லட்சம் அப்படின்னு வச்சா தான் எங்களுக்கு அதை யோசிக்கிறதுக்கு நடைமுறை சார்பாக யோசிக்கிறதுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும் பதிமூன்று லட்சம் ஆகும் அவர் வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய தொகையை காண்க வருமான வரி செலுத்த வேண்டிய தொகை முதல் அஞ்சு லட்சத்துக்கு சேனநாயக்காவுக்கும் சரி யாருக்கும் சரி வருமான வரி விலக்கு தான் எல்லாருக்குமே வருமான வரி விலக்கு ஸோ பதிமூன்று லட்சத்தில் இருந்து இவர் அஞ்சு லட்சத்துக்கு வந்து வருமான வரி கட்ட வேண்டிய தேவை இல்லை இந்த அட்டவணையின்படி ஸோ அஞ்சு லட்சத்துக்கு வருமான வரி கட்டாமல் இருந்திருந்தால் இவர் மிச்சம் மீதியாக இருக்கிற அந்த எட்டு லட்சம் ரூபாவுக்கு வருமான கட் வரி கட்டணும் ரூபா எட்டு லட்சம் அப்படின்றது இந்த கேட்ட கேள்விக்கான விடை அவர் செலுத்தும் வருமான வரியை காண்க இந்த பதிமூன்று லட்சத்தில் அவர் வருமான வரி கட்டுறது மூன்று கட்டங்களாக அது பிரியுது முதல் அஞ்சு லட்சம் ரூபாவுக்கு வருமான வரியிலேருந்து விலக்களிக்கப்படுது ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போடுறேன் கணிதத்தில் போடுங்க ரெண்டாவது அஞ்சு லட்சம் ரூபாவுக்கு ஆறு சதவீத வருமான வரி அறவிடப்படுது இது வந்து ஒரு இது ஒரு சிஸ்டம் இல்லையா பேங்கில் வர்ற வட்டி மாதிரி இல்லை பேங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க பத்து லட்சத்துக்கு மேலே வைப்பில் எடுக்கணுன்றா வைப்பில் இட்டா உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வட்டி தர்றமெண்டா அங்கால மேலதிக தொகைக்கு இல்லை அது மொத்த தொகைக்கு ஆனால் இது அப்படி இல்லை இது வந்து இந்த சிஸ்டம் அப்படி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கணக்கு இந்த கணக்கு இந்த ஐடியா வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வரி ஏற விடுறோம் அந்த மாதிரி ஆனால் இவருக்கு அடுத்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாவ முழுசாக உழைக்கல ஏன்னா இதுலேயே அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் ஆகிட்டு அப்போ மூன்றாம் கட்டத்தில் இவர் இவருடைய வருமானம் வந்து மூன்று லட்சம் தான் ஸோ மூன்று லட்சத்துக்கு இவருக்கு வருமான வரி பத்து சதவீதம் அப்போ ரெண்டு கட்டத்தில் வரியை காணணும் அதாவது முதலாவது அஞ்சு லட்சத்தின் ஆறு சதவீதத்தை காணணும் அஞ்சு லட்சத்தின் ஆறு சதவீதம் என்றால் இன்னா தர ஆறு சதவீதம் என்றதை பின்னமா போட்டால் நூறின் மேல் ஆறு பெருக்கினம் என்றால் முப்பதாயிரம் ரூபா முதலாம் கட்டத்துக்கான வருமான வரி அதாவது சாரி ரெண்டாம் கட்டத்துக்கான வருமான வரி வந்து முப்பதாயிரம் ரூபா மூன்றாம் கட்டத்துக்கும் ஒரு வருமான வரி இருக்கே மூன்று லட்சத்தின் பத்து சதவீதம் மூன்று லட்சத்தின் பத்து சதவீதம் மூன்றாம் கட்டத்துக்கான வருமான வரி அதை சுருக்கினா வந்து அதுவும் முப்பதாயிரம் ரூபா தான் வருது ஸோ இவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வருமான வரி இங்க இந்த முப்பதாயிரம் அந்த முப்பதாயிரம் சேர்த்து இவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வருமான வரி
முப்பதாயிரம் பிளஸ் முப்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ரூபா வரியை வந்து இவர் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் இவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வருமான வரி ரூபாய் அறுபதாயிரமாக இருக்கும் பங்குகளை விற்பனை செய்யும் நிறுவனம் ஒன்றில் பங்குகள் சிலவற்றை கொள்வனவு செய்து முதலீடு செய்த சேனக்கு வருட முடிவில் கிடைக்கும் வருமானமானது மேலே அவர் வருமான வரி செலுத்தும் தொகைக்கு சமனானது என கூறினார் இது வந்து வில்லங்கமான கேள்வி இப்போ பங்கு சந்தையில் கொண்டு போய் பங்குகளை முதலிட்டிருக்கார் அப்படி அவருக்கு பங்குகளால் வந்து அவருக்கு வருட முடிவில் பங்கு லாபம் கொடுப்பாங்க அதைத்தான் சொல்லக்கூடாது வருட முடிவில் கிடைக்கும் வருமானம் என்றால் வருட முடிவில் நாங்கள் வித்தா கிடைக்கிற லாபத்து வருமானத்தை மூலதன லாபம் என்று சொல்லுவோம் அதுதான் வருமானம் லாபம் தான் வருமானம் வித்து கிடைக்கிற மொத்த பணமும் வருமானம் கிடையாது இப்போ பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கடையில் ஒரு கடைக்காரர் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஒரு சைட்டை வாங்கி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறார் என்று அவருக்கு கிடைத்த வருமானம் அப்படின்னா ஐநூறுரூவா தான் வருமானம் லாபத்தை தான் நாங்கள் வருமானமாக கருதுவோம் அங்கே அதே மாதிரிதான் வருட முடிவில் கிடைக்கும் வருமானமானது மேலே அவர் வருமான வரியாக செலுத்தும் தொகைக்கு சமனானது ஸோ அவருக்கு எவ்வளோ வருமானம் கிடைக்குது அறுபதாயிரம் ரூபா வருமானம் கிடைக்குதுன்றது இப்படியாடா சொல்லணும் வருமான வரி செலுத்தும் தொகைக்கு சமனானது என கூறினார் ஓகே அப்போ பரவாயில்ல எனக்கு பங்கு சந்தையால் வர்ற காசை எடுத்து வருமானத்தை கொடுத்து வருமான வரியை கட்டிடுவேன் அப்படி சொல்கிறேன் அதுவும் வருமானத்தில் ஜாயின் ஆகும் அப்படி என்ன விட்டு வருமான வரியும் கொஞ்சம் கூடும் ஆனால் அது வந்து தெரியல போலடாது ராய் பங்கு ஒன்றுக்காக அந்நிறுவனமானது பங்கு லாபமாக ரூபா பத்தை வழங்குகின்றது எனின் தேனக கொள்வனம் செய்த பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காண்க ஸோ ஒரு பங்குக்கு பத்து ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இவருக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபம் மொத்தமாக வருதுன்னா பங்குகளின் எண்ணிக்கையை காண்றதுக்கு இந்த இடத்துல மொத்த பங்கு லாபத்தை ஒரு பங்கு இந்த லாபத்தால் பிரித்தா எனக்கு வரப்போகுது பங்குகள் இந்த எண்ணிக்கையை காண்றதுக்கு பல ஐடியா இருக்கு பிள்ளைகள் போது முதலாவது பங்குகள் இந்த எண்ணிக்கையை காண்றதுக்கான முதலாவது ஐடியா மொத்த முதலீட்டை நான் மொத்தமாக எவ்வளோ முதலீட்டு இருக்கேன் மொத்த முதலீட்டில் மொத்தமாக முதலீடு செய்த பணத்தை ஒரு பங்கு இந்த சந்தை விலையால் பிரிச்ச மண்டா ஒரு பங்கை வாங்கிக்க அது இந்த விலையால் பிரிச்ச மண்டா எத்தனை பங்குகளை வாங்கியிருக்கோம்ன்றது வரும் அதே நேரம் மொத்த மூலதன லாபத்தை சாரி மொத்த பங்கு லாபத்தை ஒரு பங்கு இந்த லாபத்தால் பிரிச்சாலும் வரும் அதே மாதிரி மொத்த மூலதன லாபத்தை ஒரு பங்கு இந்த மூலதன லாபத்தால் பிரிச்சாலும் வரும் இதில் ரெண்டாவது வகையை என்னால் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு ஸோ இவர் கொள்வனவு செய்திருந்த பங்குகள் இந்த எண்ணிக்கை ஆறாயிரம் பங்குகளை ஸோ இவர் வச்சிருந்திருக்கிறார் அப்படி இவர் வச்சிருந்திருந்தா தான் இவருக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் அறுபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபமாக கிடைச்சிருக்கும் அப்படி என்று வரும் ரை ஓகே நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் வருட பங்கு லாபமானது அவரது முதலீட்டின் நாற்பது சதவீதம் ஆகின் கொள்வனவு செய்த பங்குகளுக்காக சேனனாக சேனக முதலீடு செய்த தொகையை காண்க இது முதலீடால் கிடைக்கிற மொத்த வருமானம் இருக்கு தானே அவர் முதலீட்ட பணத்தை இருந்த நாற்பது சதவீதம் தான் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ முதலீட்ட பணத்தை நான் நாங்கள் நூறு சதவீதமாக எடுத்துக்கொண்டு தான் நாற்பது சதவீத வருமானம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ முதலீட்டின் நாற்பது சதவீதம் மேலதிகமாக தான் கிடைச்சிருக்கு அது அப்படியே இருக்குது நாற்பது சதவீதம் கிடைச்சிருக்கு அப்படி கிடைத்த நாற்பது சதவீதம் தான் அறுபதாயிரம் ரூபா மறந்துடக்கூடாது அந்த கிடைச்ச நாற்பது சதவீதம் தான் அறுபதாயிரம் ரூபா ஆகவே அவர் அறுபதாயிரம் ரூபாண்டா அவர் முதலிட்ட தொகையை கேட்டிருக்கு முதலிட்ட தொகையை வந்து நூறு சதவீதமாக கருதி கொண்டு தான் நாற்பது சதவீதம் அறுபதாயிரம் ரூபா இது ஒப்பிடத்தான் வேணும் பிள்ளையர் நாற்பது சதவீதமான பணம் அறுபதாயிரம் ரூபா என்று சொன்னா முதலீட்ட பணம் முதலீட்ட பணம் இன்னைக்கு நூறு சதவீத பணமும் எவ்வளவு இது இந்த நூறு சதவீதம்னா அது மேலதிகம் ஒப்பிடுவோம் ஒரு சதவீதத்துக்கு வர்றதுக்கு அறுபதாயிரத்தை நாற்பதால் பிரித்து நூறால் பெருக்குவேன் பெருக்கக்கு முன்னுக்கு வெட்டக்கூடியதை வெட்டுவோம் இதில் ஒரு சைபர் அதே மாதிரி அறுபது நாளால் வெட்டினா பதினஞ்சு அப்போ அங்கால இருக்க ரெண்டு சைபர் வரும் அங்கே ஒரு சைபர் வெட்டிட்டேன் ஸோ இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறோட பின்னால் ரெண்டு சைபர் வந்து ஜாயின்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாவை வந்து இவர் அந்த நிறுவனத்தில் முதலிட்டிருக்கார் அவருக்கு அது இந்த நாற்பது சதவீதமான அறுபதாயிரம் ரூபா பங்கு லாபமும் இவருக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி வரும் ரைட் ஓகே நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்குள்ளே போவோம் மாறண்டா சரிதானே ஓ அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் சேனக ஒரு பங்கை கொள்வனவு செய்த விலையை காண்க இப்போ சேனகிட்ட இருக்கிற பங்கு அறுபதாயிரம் ஆறாயிரம் பங்குகள் வச்சிருக்கிறார் இந்த ஆறாயிரம் பங்குகளை அவர் வாங்குறதுக்காக அவர் செலவழித்த தொகை வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஸோ ஒரு பங்கு என்ன விலை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன கணக்காக யோசிக்கேன் 
அவர் வந்து மூன்று தேங்காய் வாங்குறதுக்கு நூற்றி எண்பது ரூபா செலவழிச்சுக்காரண்டா ஒரு தேங்காய் அந்த விலை என்ன கொள்வனம் செய்த நூற்றி எண்பதை மூன்றாவது பிரித்தா ஒரு தேங்காய் என்ன விலை பெறும் அதே ஐடியா தான் மொத்தமா அவர் கொள்வனம் செய்வதற்காக முதலிட்ட பணத்தை பங்கு கலந்த எண்ணிக்கையால பிரிச்சா போதும் இல்லை இது வேறு ஐடியாவில் எங்காலாம் ஒரு பங்கு இந்த அது வேணாம் சுருக்குவோம் மூன்றாவது வட்ட கூடிய மாதிரி இருக்கு மூன்றாவது வட்ட இங்கே ரெண்டு முறை அங்கே எழுபத்தஞ்சு முறை எழுபத்தஞ்சு ரெண்டால் சாரி மூன்றாவது வட்டா ஐம்பது 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 இங்கே ரெண்டால் வட்டினா பிறகு இருபத்தஞ்சு ஸோ ஒரு பங்க சரிதானே ஓ ஒரு பங்க அவர் கொள்வனவு செய்த விலை ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபா படி அவர் ஒரு பங்க கொள்வனவு செய்திருப்பார் அப்படின்னு வரும் ரூபாய் இருபத்தஞ்சு என்ற விடையை எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையாக சரி வாங்கும் நாங்கள் இந்த கேள்விக்கான புள்ளிகளை போடுவோம் இந்த கேள்விக்கான முதலாவது கேள்வி வந்து ரூபாய் எண்பதாயிரம் என்றதை நீங்கள் நேரடியாகவே போட்டுக்கலாம் அதற்காக உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் ரூபாய் எண்பதாயிரம் என்றதை போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்தது வருமான வரி காணும் போது உங்களுக்கு அதுக்காக ரெண்டு புள்ளி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று ஒரு இடத்துல பர்சன்டேஜை பயன்படுத்தி ஒரு வட்டி வீதத்தை ஒரு 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 பகுதியில் வருமான வரியை சரியாக காண்றதுக்கு ஒரு புள்ளி கூட்டணம் என்றதுக்கு ஒரு புள்ளி இறுதி விடைக்கு ஒரு புள்ளியாக மொத்தம் மூன்று புள்ளி கொடுங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் பகுதி லோடான பகுதி ஸோ இதுக்கு மூன்று புள்ளி கொடுங்க அதே மாதிரி பங்குகள் இந்த எண்ணிக்கை காண்றதுக்கு பிரிக்கணும் என்றது கட்டாயம் இருக்கணும் புள்ளி அல்லது சூத்திரம் ஒன்று கிடையாது பட் பிரித்து தான் அந்த விடை எடுக்கணும் இல்லை இதோ ஏதோ ஒரு செய்ய வழியோடு தான் அந்த விடை எடுக்கணும் அதற்காக இரண்டு புள்ளி கொடுங்க ரைட் அங்கால போவோம் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட அந்த ஒப்பிடணும் என்றதுக்கு ஒரு புள்ளி ஒப்பிட்டு வர்ற விடைக்கு ஒப்பிட்டு முறை இல்லை சமன்பாட்டு முறை ரெண்டுல ஒன்றுல நீங்க செய்திருந்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி அதே மாதிரி இதுக்கு ரெண்டு புள்ளியாக மொத்தம் பத்துக்கு எத்தனை புள்ளி அப்படின்றத இந்த இடத்துல பதிவிடுவோம் நாங்கள் அடுத்த கேள்வியும் செஞ்சுட்டு மொத்த புள்ளிகளை வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் அடுத்த கேள்வி ஒரு வட்ட வரைவு தொடர்பான கேள்வி நாங்கள் இன்னும் பதினோராம் ஆண்டுக்குரிய தரவுகளை வகை குறித்தலும் விளக்கம் அளித்தலுக்கும் போய் பகுதிகள் படிக்கல ஸோ அதுவும் படித்த பிறகு அதில் இருந்து திறல் மீடுறன் வலை வலையூர் வரையம் இதுகள் கூட எங்களுக்கு இந்த பகுதியை வந்து ஆக்கிரமிக்கலாம் சரி ஓகே நம்ம கேள்விகளை போவோம் பல வகை பல செய்கை ஒன்றிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பல கன்றுகள் தொடர்பான தரவுகள் கீழே உள்ள வட்ட வரைவில் தரப்பட்டுள்ளது வாழைக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கையானது மாங்கன்றுகளின் எண்ணிக்கையின் ஐந்து மடங்காகும் வாழைக்கன்றுகள் இந்த எண்ணிக்கை மாங்கன்றுகள் இந்த எண்ணிக்கை இந்த ஐந்து மடங்கு ஸோ வாழைக்கன்றுக்காக இந்த தரவு இந்த தரவுக்கு தானே இது இது ஒரு முக்கியமான தரவு நாங்கள் அதை மறந்துடக்கூடாது எண்ணிக்கையின் ஐந்து மடங்காகும் அப்படின்ற ஒரு தரவு தருவது என்றால் வாழைக்கன்றுகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி மாங்கன்றுகள் இந்த பகுதியின் அஞ்சு மடங்கு பகுதியின் அஞ்சு மடங்குன்னா எண்ணிக்கையும் என்ன எது அதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஆரைச்சிரை கோணமும் அஞ்சு மடங்கு மாலைக்கண் மாங்கன்றுகளுக்கு ஆரைச்சிரை கோணம் தந்திருக்கு தராட்டி கூட கண்டிருக்கலாம் மா வாழை மாங்கன்றுக்கு பதினஞ்சுண்டா அது இந்த அஞ்சு மடங்கு எழுபத்தஞ்சு பாகை வந்து வாழைக்கன்றுகளுக்காக ஒதுக்கி இருக்கணும் ஸோ அந்த தரவை நான் வந்து படத்துக்கு மாற்றிட்டு அன்னாசி பழக்கன்றுகளை குறிக்கும் ஆரைச்சிரை கோணத்தை கணிக்குக அன்னாசி பழக்கன்றுகளை குறிக்கிற ஆரைச்சிரை கோணம் தந்திருக்குது அது வந்து நான் எக்ஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டோம்னா நாலு கோணத்தையும் கூட்டினா எங்களுக்கு வந்து இதில் தொண்ணூறு வந்து எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு தரவா அப்புறம் அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது நாலு கோணத்தையும் கூட்டினா எங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது வேற என்ன மொத்தம் அப்படின்னா பதினஞ்சு எழுபத்தஞ்சு நூற்றி அறுபது அதோட இந்த எக்ஸ்ரேயும் கூட்டினா முந்நூற்றி அறுபது ஏன்னா ஒரு புள்ளியை சுற்றியுள்ள மொத்த கோணங்கள் எண்ணிக்கை இல்லை ஒரு வட்டத்தில் ஆரைச்சிரை மொத்த ஆரைச்சிரை வந்து முந்நூற்றி அறுபது தொண்ணூறு தொண்ணூறு இருநூற்றி ஐம்பது சக எக்ஸ் சமன் முந்நூற்றி அறுபது ஸோ எக்ஸ் சம எக்ஸ காணணுமெண்டா முந்நூற்றி அறுபதுல இருந்து இருநூற்றி ஐம்பதை கழிக்கணும் நூற்றி பத்து பாகை அப்படின்றது எக்ஸு காணது விடைய வந்து படத்திலையும் குறிச்சு கொள்ளணும் அப்போ தான் நமக்கு அடுத்த கேள்விக்கு எங்களுக்கு அது தேவைப்படும் நூற்றி பத்து பாகை அப்படின்றதையும் குறிச்சு கொள்ளுங்கள் ரைட் நூற்றி பத்து பாகை என்று எடுத்துருந்தா இந்த கேள்வி சரி அதே மாதிரி தான் பிள்ளைய செஞ்சு போட்டு நாங்கள் புள்ளியை பார்ப்போம் வாழைக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கைக்கும் மாங்கன்றுகளுக்கும் எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் இருநூற்றி நாற்பது எனில் இங்குள்ள பழக்கன்றுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையை காணுங்க நல்ல ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி நீங்கள் வடி வடிவ வழக்கமான இடங்களில் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க வித்தியாசம் தான் நன்றிருக்கு இடையிலான வித்தியாசம் ஒப்பிட தான் போறோம் வாழைக்கன்றுகளின் எண்ணிக்கைக்கும் மாங்கன்றுகளின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் இருநூற்றி நாற்பது பாகை ஸோ வித்தியா
சொல்லுற ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை காணணும் அதுக்கு எழுபத்தஞ்சு பாகையிலிருந்து பதினஞ்சு பாகை கழிச்ச அறுபது பாகை தான் இந்த இருநூற்றி நாற்பது சொல்லுது அறுபது பாகை கொடுக்கிற ஆராய்ச்சிரை கோணம் தான் இருநூற்றி நாற்பது மரக்கன்றுகளை குறிக்குதுண்டா மொத்த மரக்கன்றுகள் மொத்தம் அப்படின்னா ஒரு புள்ளியை சுற்றியுள்ள மொத்தத்தை கேள்விடுது மொத்தம் இன்றைக்கு என்னடா முந்நூற்றி அறுபது பாகையில் இருக்கிற மரக்கன்றுகளை கேள்விடுதுன்னா ஆறு மடங்கு நேரே போகலாம் இல்லைன்னா நேர்வீத சமன் இல்லைன்னா ஒப்பீடு ஏதோ ஒரு முறையில் நேர்வீத சமன்டா நானூற்றி இருநூற்றி நாற்பதும் எதிரே இருக்க முந்நூற்றி அறுபதும் பெருக்கப்படும் அங்கே இருக்கிற அறுபது வந்து பிரிக்கும் நீங்கள் இதில் வந்து ஏதோண்ட வெட்டலாம் ஏதோண்ட வெட்டி இருந்தீங்களா அதை வெட்டி தான் நாற்பது ஆறால் பிரிக்கினா ஸ்கைபர் இருபத்தி நாலு நாலு போட்டு ரெண்டு மிச்சம் பன்னிரெண்டு பதினாலு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது மரக்கன்றுகள் மொத்த பழக்கன்றுகள் இந்த கன்றுகள் அப்படின்றது அப்ப ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது பழக்கன்றுகள் அப்படின்றத எடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த கேட்ட கேள்விக்கானது சரி நோய் தாக்கம் காரணமாக நூற்றி இருபது மங்குஸ் கன்றுகள் அகற்றி எங்கட இருக்கு மங்குஸ் இருக்கு அகற்றி அதற்கு பதிலாக தோடம்பள கன்றுகள் புதிதாக பயிரிடப்படுது நல்ல விஷயம் இது கணக்கில் ரெண்டு விதமா இருக்கு இப்ப மங்குஸ் கன்றுகளை நாங்கள் அகற்றி புதிதாக அதுக்கு பதிலாக தோடம்பள கன்றுகளை நாங்கள் வச்சோம்னா இங்க தோடம்பளம் புதுசா வருது ஆனா எது மாறையில இங்க இருக்கிற மொத்த கன்றுகள் இந்த எண்ணிக்கை வந்து மாறையில அதே ஆயிரத்தி நானூறு ஸோ ஒரு மரத்துக்கான ஆராய்ச்சிரை கூட மாறாது இதே வந்து ஒட்டு மொத்தமா மங்கு கன்றுகளை அகற்றி விட்டோம் என்றா நூற்றி இருபது பல கன்றுகள் பலதா போச்சு ஸோ அதை வந்து அகற்றி விட்டோம் என்றா கட்டாயம் எல்லாருடைய ஆராய்ச்சிரை கோணமும் மாறும் ஆனா இங்க திரும்ப தோடம்பள கன்றுகள் புதிதாக பயிரிடப்பட்டிருக்கு இருப்பின் இம்மாற்றத்துக்கு பிறகு அங்குள்ள மங்கூஸ் கன்றுகளின் எண்ணிக்கையை காண்க எண்ணிக்கையை காணட்டுமா அப்ப நாங்க முதல்ல பழைய மங்கூஸ் ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை கண்டு கண்டா நாங்க வேற ஐடியா எடுக்கலாம் நூற்றி இருபது மங்கூஸ் கன்றுகளுக்கான ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை கண்டு கழிச்சு விட்டுருக்கலாம் ஆனா இவர் வந்து தானே எண்ணிக்கை தானே கேட்டிருக்காரு அப்ப முதல் இருந்த மங்கூஸ் கன்றுகள் இந்த எண்ணிக்கையை கண்டுருவோமே அறுபது பாகை வகை கூறுகிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது முதலாவது அதுதானே மாத்தி பாய்க்க தேவையில்லை பின்னத்தை பயன்படுத்துறா மொத்த பல கன்றுகள் இந்த எண்ணிக்கை வந்து முந்நூற்றி அறுபதில் நூற்றி அறுபதுன்னு போடலாம் அறுபது பாகையில வந்து இருநூற்றி நாற்பது கன்றுகள் இருக்குன்னு சொல்லி இருந்தவங்க ஸோ நூற்றி அறுபது பாகையில இருக்கிற மங்குஸ் கன்றுகள் மொத்த பங்குஸ் கன்றுகள் ஆஹ் அறுபதால பிரிச்சு ஏன் ஒரு பாகையில குறிக்கப்பட்டதுக்கு காண்றதுக்கு அறுபதால பிரிக்கணும் நூற்றி அறுபதால பிரிக்கணும் இல்லை நேர்வீத சமன் ஏதோ ஒன்றுல செய்யலாம் பிள்ளையா அறுபதால பிரிச்சு நூற்றி அறுபதால பெருக்கணும் பெருக்கக்கு முன்னுக்கு இங்கே பெற்ற அங்கே பெற்றிருக்கலாம் தானே நாற்பது ஸோ ஒரு சைவர் இருபத்தி நாலு நாலு போட்டு ரெண்டு மிச்சம் நாலு ஆறு அறுநூற்றி நாற்பது மங்கூஸ் கன்றுகள் இருந்திருக்கு அறுநூற்றி நாற்பது மங்கூஸ் கன்றுகள் இருந்திருக்கு ஆனால் அதில் நூற்றி இருபது பலதா போச்சு ஸோ நூற்றி இருபதை வந்து நாங்கள் கழிச்சு விட்டுருவோம் கழிச்சு விட்டுருந்தால் இப்போ இருக்கிற மங்கூஸ் கன்றுகள் அந்த எண்ணிக்கை வந்து ஐநூற்றி இருபது மங்கூஸ் கன்றுகள் இருக்கு அப்படின்றது வர ஐநூற்றி இருபது என்றதை நாங்கள் எடுத்திருந்தோம்னா சரி மாற்றத்திற்குள்ளான எண்ணிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டு மங்கூஸ் கன்றுகள் மற்றும் தோடம்பள கன்றுகளை குறிக்கும் ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை தனித்தனியே காண்க நாங்கள் இதுக்கு மங்கூஸ் கண்டு இந்த நொ டோட்டல் எண்ணிக்கை இந்த மொதக்கண்டுகள் இந்த மொத்த எண்ணிக்கை மாறாததால இதை கண்டுதான் காணும் இது தோடம்பள கன்றுக்கான ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை கண்டுருந்தா போதும் நாங்கள் தந்த தடவை நாங்கள் மாற்ற போறோம்னா இருநூற்றி நாற்பது மரக்கன்றுகளை அறுபது பாக தான் எங்களுக்கு வகை குறிச்சது இல்லைன்னா மொத்தத்தை கூட நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இருநூற்றி நாற்பது கன்றுகளை வந்து நான் அறுபது பாக தான் எங்களுக்கு வகை குறிச்சு கொண்டிருக்கு ஸோ நூற்றி இருபது தோடம்பள கன்றுகள் புதிதாக நாங்கள் இதுக்குள்ள நாட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே தோடம்பள கன்றுகள் இருக்கையில ஸோ நூற்றி இருபது கன்றுகளை குறிக்கிற ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை காணணும் பாதி முப்பது பாகையில பட்டனும் போட்டுட்டு போகலாம் இல்லைன்னா நேர்வீத சமன்ல பயன்படுத்துறேன் அறுபதும் நூற்றி இருபதும் பெருக்கப்பட்டு இருநூற்றி நாற்பது பிரிக்கும் இங்க வெட்டினா அரை என்று வரும் ஸோ இங்க சுருக்கினோம் என்ன முப்பது பாக தான் தோடம்பள கன்றுகளை குறிக்க போற ஆராய்ச்சிரை கோணம் தோடம்பள கன்றுகளுக்கான ஆராய்ச்சிரை கோணம் முப்பது பாக ஆகவே மங்கூஸ் கன்றுகளுக்கான ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை நீங்க திரும்ப கஷ்டப்பட்டு கணிக்க தேவையில கழிச்சு விட்டுருந்தா போதும் ஏன்னா டோட்டல் மாறாததால டோட்டல் மாறுமண்டா மொத்த மரக்கன்றுகள் மாறுமண்டா திரும்ப கணிக்கணும் முன்னூ நூத்தி அறுபது பாகையில முதல் மங்கூஸ் கன்றுகளுக்கு அதுல முப்பது பாகை நாங்க கழிச்சு விட்டோம்னா மங்கூஸ் கன்றுகளுக்கான புதிய ஆராய்ச்சிரை கோணம் நூற்றி முப்பது பாகை இல்லைன்னா நீங்க கணிக்க போறனாலும் கணிக்கலாம் இப்ப மங்கூஸ் கன்றுகள் அஞ்சூற்றி இருபது தானேடா ஸோ இருநூற்றி நாற்பது பாக இருநூற்றி நாற்பது மரக்கன்றுகள் அறுபது பாகையை குறிச்சது தெரி தந்ததை வச்சு எப்பவுமே செய
பிள புதுசாக வராது ஏற்கனவே விட்ட பிள்ளையோட மட்டும் போய்கொண்டிருக்கும் புது புது பிள்ளையா அந்த பிள்ளைக்கு மேலே பிள்ளை வந்து கொண்டிருந்தா பிழைச்சு கொண்டே போயிடும் அதுக்காண்டியா அஞ்சூற்றி இருபது கன்றுகளை குறிக்கிற அரைச்சுரை கூட நேர்வீத சமன் அறுபதும் அஞ்சூற்றி இருபதும் பெருக்கப்பட்டு இருநூற்றி நாற்பது பிரிக்கும் பெருக்கக்கு முன்பு வெட்டக்கூடியத வெட்டுவோம் சைவர் வெட்டப்படும் ஆறால வெட்டலாம் ஆறால வெட்டினா இங்கே நாலு முறை அங்க பத்து முறை நாலால ஐம்பத்தி ரெண்டை வெட்டலாம் பன்னெண்டு முறை பன்னெண்டும் தர பத்து என்னடா பதிமூணு முறை சாரி பதிமூன்று பதிமூன்று தர பத்து நூற்றி முப்பது பாகை அப்படின்றத கூட கண்டிருக்கலாம் எந்த ஒரு அடிப்படையில் நீங்க அதை வந்து முழுமையாக சேர்ந்திருந்தீங்களடா உங்களுக்கான பத்து புள்ளிகள் கிடைச்சிருக்கும் ஆராய்ச்சிரை கோணத்தை தாண்டுறதுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் அந்த படத்துக்குல வந்து குறிக்காமையிலே அதை காணக்கூடியதா இருந்தது அந்த அடிப்படையில அதுக்கு ரெண்டு புள்ளிகள் பல கன்றுகள் இந்த மொத்த எண்ணிக்கையை நீங்க காண்றதுக்கு ரெண்டு புள்ளிகள் இல்ல அந்த கழிச்சு அதை அறுபது பாகையோடு ஒப்பிடணும் என்றதுக்கு ஒரு புள்ளியும் இறுதி விடைக்கு ரெண்டு புள்ளியுமாக நீங்க இதுக்கு மூன்று புள்ளியே கொடுக்கலாம் இந்த அது அவ்வளவு தூரத்துக்கு விரைவான கல்வி அதே நேரம் நாங்கள் வந்து மங்கூஸ் கன்றுகள் இருந்தால் புதிய எண்ணிக்கை காண்றதுக்கு பழசுலேருந்து கழிச்சு பழச கணிச்சு அதுலேருந்து கழிச்சு அது இந்த கன்றுகள் இந்த எண்ணிக்கையை காண்றதுக்கு ரெண்டு புள்ளிகள் இதுக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு ரெண்டு புள்ளி கடைசி விடைக்கு ஒரு புள்ளி இதுக்கு மொத்தம் மூன்று புள்ளி பத்துக்கு எத்தனை புள்ளி நீங்கள் பெற்றுக்கிறீங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல நீங்கள் பதிவிடுவோம் நாங்கள் மேலதிகமாக உங்களுக்கு டவுட்டுகள் இருந்தால் நாங்கள் என்னை கதைப்போம் புள்ளி நிறைய விஷயங்களை கதை கேட்குறோம் நீங்கள் யோசிக்காங்க ரைட் அடுத்தது நிகழ்தகப்பு கேள்விக்கு போவோம் அஞ்சாவது கேள்வி பையொன்றில் மூன்று சிவப்பு நிற பந்துகளும் ரெண்டு நீல நிற பந்துகளும் உள்ளன துணில் பையிலிருந்து எழுமாறாக பந்து ஒன்றை எடுத்து அதன் நிறத்தை குறித்து கொண்ட பின்னர் அந்த பந்தை மீண்டும் பையில் இட்டு இன்னும் ஒரு பந்தை எடுக்கின்றாள் பத பத்தாம் ஆண்டு சாரா நிகழ்ச்சி சாரா நிகழ்ச்சி சார நிகழ்ச்சி என்ன என்று பத்த பதினோராம் ஆண்டு நகரைப்போம் சரிதானே ஒரு சுனில் வாரான் அதுக்குள்ள பையுக்குள்ள பந்துகள் இருக்கு மூன்று சிவப்பு நிற பந்தும் ரெண்டு நீல நிற பந்துகள் இருக்கு மொத்தமா அஞ்சு பந்து தான் இருக்கு அது என்னென்ன பந்துன்றது சுனிலுக்கும் தெரியாது பையுக்குள்ள இருக்கிறதால எங்களுக்கும் தெரியாது ஆனா போட்டவர் சொல்லியிருக்கார் மூன்று சிவப்பு நிற பந்தும் ரெண்டு நீல நிற பந்தும் இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்கார் என்ன சார் முடிவு ஒட்டு மொத்தமா நீளமாக்கு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது தெரியாது நான் கலர் சேலம் பயன்படுத்தி சொல்லியிருக்கேன் எழுமாறாக அந்த பந்தை இட்டு இன்னும் ஒரு பந்தை எடுக்கிறார் இப்ப இதுல வந்து அவர் சுனில் வந்தவர் ஒரு பந்தை எடுக்கிறார் அது சிவப்புல முதலாவது பந்து ரெண்டாவது பந்து மூன்றாவது பந்து நீளத்துல ஒரு ரெண்டோ ரெண்டோ ஏதோ இருக்கலாம் எடுத்த பந்தை உள்ள போட்டு திரும்ப ஒரு பந்து எடுக்கிறார் ஸோ எடுத்ததை கூட திரும்ப எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆஹ் இதுல வந்து நெய்யரியில வந்து இருக்கிற எல்லா புல்லடியும் பெறும் புல்லடி தான் ஒவ்வொரு பேரு அதாவது இந்த புல்லடி நடந்திருக்க கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் முதலாம் தடவை ஆர் த்ரீ சிவப்புல மூன்றாவது பந்து எடுத்து ரெண்டாம் தடவை சிவப்புல ஓராவது பந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த புல்லடியில ஏதோ ஒரு பேரு தான் நடக்க போகுது கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பேர்களையும் அனைத்து பேர்களையும் உள்ளடக்கிய தொடைய மாதிரி வழின்னு சொல்லுவோம் நெய்யரி ஒரு மாதிரி வழியிந்த ஒரு வடிவந்தான் நாங்க வழக்கமா தொடை வடிவில் எழுதுறது மட்டும்தான் மாதிரி வழி இல்லை எஸ் தமிழ் என்று போட்டு எழுதுவோமே அது மட்டும் மாதிரி வழி என்று இல்ல புள்ளிகள் நெய்யரியும் மாதிரி வழிந்த ஒரு வடிவம் மரவரி படமும் மாதிரி வழிந்த ஒரு வடிவம் இதுல நெய்யரியில சொல்லியிருக்கிறோம் ஆஹ் இந்த கேள்விக்கு நாங்கள் கலர் அடிப்படையில தான் கேட்க போறாங்க சோ ஒரு பென்சில் எடுத்து கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஒரு கூட போட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்வி இன்னும் ஈஸியா போகும் இந்த கலர் அடிப்படையில பென்சிலால இப்படி கூட போட்டுங்கன்னா நாலு விதமான நிற அடிப்படையிலான பேர் கிடைக்கும் அதாவது இந்த பேர்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம்னா ரெண்டு தடவையும் சிவப்பு நிற பந்து கிடைச்சிருக்கும் அது என்ன பந்தோ ரெண்டு பந்தும் சிவப்பு தான் இந்த பேர் எடுத்தோம்னா முதல் தடவை சிவப்பு கிடைச்சி ரெண்டாம் தடவை நீளம் கிடைச்சிருக்கும் அந்த கலர் அடிப்படையில நாலு கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்கும் கூட போட்டு இரு தடவையும் ஒரே நிறம் பெறுவதற்கான ஒரே நிறம் பெறுவது வேற ஒரே பந்து பெறுவது வேற ஒரே பந்துன்றா மூளை விட்டம் போன முறை எடுத்த பந் பந்தையே திரும்ப எடுக்கிறதுன்றா மூளை விட்டம் ஆனா இந்த முறை கேட்டது ஒரே நிறம் கிடைத்தது ஸோ ஒரே நிறம் இன்றைக்கு என்னன்றாடா முதல் தடவை சிவப்பு எடுத்தா ரெண்டாம் தடவையும் சிவப்பு எடுத்து ரெண்டு முதல் தடவை நீளம் எடுத்தா ரெண்டாம் தடவையும் நீளம் எடுத்த கட்டமிட்டு காட்டி அப்படி என்றா வட்டம் போடுறது வந்து இப்படி தனித்தனியா வட்டம் போடுறீங்களா இது ஒரு தொடை தொடை இந்த பட்டனின் படி பார்த்தோம்ண்டா என்ன செய்யணும் தெரியுமா ஒரே வட்டத்துக்குள்ள அவ்வளவு மடங்கணும் நான் அந்த புள்ளடிக்கு மலிக்க வேண்டியா போச்சு இந்த வட்டம் போட்டு காட்டினதால திரும்ப போடுறேன்னா ஒரே வட்டத்துக்குள்ள அது வட்டம் விட்டு காட்டியன்னு தான் சொல்லுவாங்க இது ஒரு பாஸ் பேப்பர் நீங்க பாக்கலாம் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி
கட்டமிட்டு காட்டி தான் கிடக்கு ஆனால் கட்டமிட்டு காட்டி அதன் நிகழ் தகவை குறிக்க மொத்தம் இருபத்தஞ்சில் இங்கே ஒன்பது அங்கே நாலு பதிமூன்று பேர் சாதகமானது ரெண்டு தடவையும் ஒரே நிற பந்துகள் கிடைக்கிறதுக்கு ஸோ நிகழ் தகவு இருபத்தஞ்சில் பதிமூன்று ரைட் அடுத்தது பி பகுதிக்கு போவோம் இதே கணக்கோ இல்லை வேறு கணக்கோ இது வேறு கணக்கு ரைட் குறித்த ஒரு தொற்று நோய் பரவும் கால பகுதியில் இரு முப்பது ஆண்களும் பதினைந்து பெண்களுக்கும் தொற்று நோய்க்கான அறிகுறி காணப்படுவதாக மருத்துவ பரிசோதனை ஒன்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பெண்கள் அனைவரும் நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தனர் பெண்கள் எல்லாருக்குமே அந்த தொற்று நோய் இருந்தது இது சார் நிகழ்ச்சி ஆனாலும் அந்த பத்தாம் ஆண்டு இந்த அறிவுடையே செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்குது பீடிக்கப்பட்டிருந்தனர் மேலும் ஆண்களில் நோயில் பீடிக்கப்பட்டிருந்தோரில் நிகழ்தகவு சைவ தசம் எட்டு ஆண்களில் எல்லாருக்குமே நோய் இல்லை ஆண் சில சில நோய்கள் இருக்கு ஆண்களுக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜில் பிடிக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜில் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கதை சைவ தசம் எட்டு நாங்கள் நிகழ்தகவு எல்லாம் பின்னத்தில் தானே சொல்லி பழக்கியிருக்கோம் நிகழ்தகவு பின்னத்தில் மட்டும் இருக்கும் ஒன்று இல்லைடா சதவீதத்தில் இருக்கலாம் விகிதமாக இருக்கலாம் தசமமாக இருக்கலாம் இது தசமமாக இருக்கு அதை பின்னமாக மாற்றிடுவோமே நம்மளோட ஐடியாவுக்கே மாற்றிடுவோமே பின்னமாக மாற்றினா பத்தில் எட்டு எளிய வடிவம் என்ன அஞ்சில் நாள் ஸோ ஒரு அஞ்சு பேரில் நாலு பேருக்கு நோய் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் அதுமாரி அர்த்தம் சைவ தசம் எட்டுண்டா அஞ்சு பேர் எடுத்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நாலு பேருக்கு எழுமாறாக எடுக்கும்போது அஞ்சு பேரில் நாலு பேருக்கு நோய் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட அந்த மாதிரி தான் நிகழ்தகவு சைவ தசம் எட்டு ஆகும் எழுமாறாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒருவர் ஆண் அல்லது பெண்ணாக இருத்தல் மற்றும் நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருத்தல் அல்லது பீடிக்கப்பட்டிருக்காமை என்பவற்றை பூரணமற்ற வரைப்படிப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதனை நிறப்பட்டுமா இது உண்மையாக சொன்னால் பதினோராம் ஆண்டு இருந்த சார் நிகழ்ச்சி அதாவது ஆணாக இருந்தால் ஒரு வகையான மரவரிப்படம் விரிவுபடுத்த போகிறது பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு வகையில் விரிவுபடுத்த போகிறோம் ஆணாக இருந்தால் அவன் நோயால் பீடிக்கப்பட்டும் இருந்திருக்கலாம் நோயால் பீடிக்கப்படாமலும் இருந்திருக்கலாம் நோய் உண்டு இல்லை அப்படின்னு எழுதுறனா நோயால் பீடிக்கப்பட்டு இருக்கிறான் நோயால் பீடிக்கப்பட்டு இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் அதை குறிச்சு கொள்ளலாம் ஆணாக இருந்து நோயால் பீடிக்கப்படுவதற்கு அஞ்சில் நாலு சந்தர்ப்பம் நோயால் பீடிக்கப்படுவதற்கு இருக்கு அஞ்சில் ஒரு சந்தர்ப்பம் நோயால் பீடிக்கப்பட போகிறதில்லை பெண்ணாக இருந்தால் ஒட்டு மொத்தமாக அவருக்கு நோய் இருக்கு அவ்வளோதான் இல்லை என்ற கெட்டக்கரியே இல்லை என்னடா பெண்கள் அனைவருமே பெண்கள் அனைவரும் நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருந்தனர் ஸோ அவ முழுமை அது கன்ஃபார்மா நடக்கும் ஒன்று நூறு பெர்சன்டேஜ் நூறு பெர்சன்டேஜ் அது முழுசு ஒன்று இல்ல ஒன்றில் ஒன்று ஏதோ ஒன்று பின்னம் அஞ்சில் அஞ்சு எதுவும் முழுச குறிக்கிற ஒரு பின்னத்தை நீங்க போட்டுக் கொள்ளுங்க ஒன்று நான் ஒன்று தான் சரியானது கட்டாயம் கிழக்கு என்றா நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருத்தல் பீடிக்கப்படாமல் என்பவற்றை கீரை சொல்லியிருக்கு ஸோ கட்டாயம் கீரணும் என் பெண்ணா இருந்தா நாங்க அவர் நோய் இருக்கோ இல்லையோனு பார்க்காம அப்படி இல்லை இருக்கோ இல்லையோனு பார்க்கறோம் அவருக்கு நோய் இருக்கு ஸோ நோயினால பீடிக்கப்பட்டிருக்கு உண்டு அண்டு அந்த ஒட்டு மொத்தமா ஒரு கோடு போட்டு போடணும் இல்லை என்றாலும் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவதுக்கு இல்லைய அப்படி கீரக்கூடாது நீங்க பின்னத்தோட ஒப்பிடுறதால தசமத்துல ஒப்பிடுறதால இப்படி ரெண்டு போட்டு உண்டு இல்லை என்று போட்டு உண்மையா இது எதிர்பார்க்கல அப்படி எதிர்பார்க்க கூடாது இது உண்டுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா பத்தில் பத்து அஞ்சில் அஞ்சு என்னென்னாலும் போடலாம் இதுக்கு இல்லைக்கு சீரோவும் போடலாம் ஆனா சீரோ போடுறதுனா அந்த கிளையை நாங்கள் சீராமலே விடணும் இதைத்தான் இங்கே எதிர்பார்க்கப்படுது கட்டாயம் நீங்க சீராம விடுறத நீங்க பழகி கொள்ளத்தான் வேணும் இதுவும் ஒரு பாஸ் பேப்பர் இந்த தலைவல் இருக்கு பிள்ளைகள் நான் பாஸ் பேப்பர் அது நீங்க சொன்ன வேண்டா ஒரு போன வருஷம் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பேப்பர் பாருங்க ஒரு நாணயம் இருபுறமும் தலை இருக்கிற நாணயத்தை சுண்டுறார் ஸோ கட்டாயம் தலை தான் கிடைக்கும் என்றது தெரிஞ்சே சுண்டுறார் அப்போ அது ஒன்று அண்டு போடணும் இல்லைன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க கேள்வி போய் பாருங்க வீடியோஸ் இருக்கு ரைட் ஓகே அப்போ நோய் வந்து அவக்கு இருக்கு அதுக்கு நூறு பெர்சன்டேஜ் ஒரு முழுமையாக அவக்கு நோய் இருக்கு எழுமாறாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒருவர் நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவராக இருப்பதற்கான நிகழ்வு நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட ரெண்டு வகையான ஆக்கள் இருக்கிறியா ஆனா இருந்தும் நோயால பிடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதுவும் நாங்க குறிக்க மறந்துட்டோம் ஒரு குறித்த நோய் பெறவும் காலத்தில் முப்பது ஆண்களும் பதினைந்து பெண்களும் சோ நான் எழுமாறாக தெரிவு செய்கிறது ஒரு ஆணாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன கதை மொத்தம் நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறியம் அந்த ஒரு குழுவுல நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறியம் அந்த நாற்பத்தஞ்சுல முப்பது பேர் ஆண்கள் சோ நாற்பத்தஞ்சில் முப்பது இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கட்டாயம் இதை சுருக்கி போடுறதுதான் சிறப்பு இல்லைன்னா கணக்கு பெருசா போடும் சுருக்குவோம் சுருக்கினா என்ன வர போகுது பதினஞ்சால வெட்டலாம் பதினஞ்சால வெட்டினா நாலுல இல்ல
மூன்றில் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆணாக ஆண தெரிவு செய்கிறதுக்கும் ஏன்னா ஆண்கள் கூட இருக்கிறீங்க எழு மாறாண்ட கண்ணை மூடிட்டு செலக்ட் பண்ற மாதிரி ஏன்னா திட்டமிட்டு இவர தெரிவு செய்யணும் என்று எதிர்பாராம தெரிவு செய்யறீங்க பெண்ணாக இருக்கிறதுக்கான நிகழ்தகவு நாற்பத்தஞ்சில பதினஞ்சு சந்தர்ப்பம் அதை சுருக்கினமெண்டா மூன்றுல இது ரெண்டு சந்தர்ப்பம் இது ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆன இப்ப கேள் கேள்விக்கான விட வந்து நாங்கள் நோயால பீடிக்கப்பட்டிருத்தல் ஆணாக இருந்தும் நோயால பீடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு நாங்கள் தெரிவு செய்த ஆண் ஆண தெரிவு செஞ்ச ஆள் கூட நோயால பீடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ ஆணாக இருந்து நோயால பீடிக்கப்பட்ட நிகழ்தகவையும் மூன்றில் ஆணாக இருக்கிற ஒரு ஆள் நோயாக பீடிக்கப்பட்டதுக்கு அஞ்சில் நாலு பெருக்கினமெண்டா அது ஒரு விட வரும் அதையும் பெண்ணாக இருந்து நோயால பீடிக்கப்படுறது அது தர உண்டு ஸோ அப்படியே தான் வரப்போகுது அப்போ நாங்கள் இதை வந்து கூட்டினோம்னா எங்களுக்கு விட வரும் இங்கே வெட்டக்கூடியதாக இருந்தால் வெட்டோன்னா எங்களுக்கு எளிய பின்னம் விடையா வேணுமடா ஏன்னா இது வேறு வேறு பகுதி என்று வரப்போகுது நாங்கள் ஒரே பெருக்கி போட்டு சந்தோஷமாக செஞ்சுட்டு போயிடலாது இதை சுருக்கி போட போகிறேன் ஆணாக இருந்து நோயால பிடிக்கப்படுறதுக்கு வெட்டுறது கொண்டும் இல்லை பதினஞ்சின் மேல் எட்டு பெண்ணாக இருந்து நோயால பிடிக்கப்படுறதுன்னா மூன்றில் ஒன்று பகுதி என் சமநில பூமாசி எடுக்கணும் பூமாசி பதினஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி தொகுதி என்ன மாற்றணும் இது எட்டு ஆண்ட் இது அஞ்சு கூட்டினமெண்டா பதினஞ்சில் பதிமூன்று சந்தர்ப்பம் நோயால ஆறு என்றாலும் எடு எடுமாறா தெரிவு செய்கிறாள் பதினஞ்சு பேரில் பதிமூன்று பேருக்கு நோய் இருக்குன்ற மாதிரி பதினஞ்சில் பதிமூன்று சந்தர்ப்பம் நோயால் இருக்கிறாள் ஒரு ஆளைத்தான் தெரிவு செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை வேணும் ஒரு வழியிலையும் செஞ்சுருக்கலாம் பிள்ளையில் நோயால் பீடிக்கப்பட்டிராத ஆளுந்த நிகழ்தகவை கண்டு கழிச்சு விட்டிருந்தாலும் வந்திருக்கும் நோயிலால் பீடிக்கப்படாத இது ஒரு ஒரே ஒரு ஆக்கள் ஆணாக இருந்து சில பேர் நோயிலால் பீடிக்கப்படாமல் இருக்கிறோம் பதினஞ்சில் ரெண்ட பதினஞ்சில் பதினஞ்சிலேருந்து கழிச்சா கூட விட வந்திருக்கும் எப்போவுமே கூட்டி காண்றது தான் நல்லம் அது அதுதான் நல்ல முறையும் சரியான முறையும் இதுவும் பிள்ளையண்டில் இதுவும் சரிதான் அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு முழுமையாக நாங்கள் விளங்கப்படுத்தி நினைக்கிறேன் சரி இதுக்கான புள்ளி திட்டத்தை போட்டுவோம் இது எங்களுக்கு அங்கே ரெண்டு கள்ளி இங்கே ரெண்டு கள்ளி அப்போ அதுக்கு அஞ்சு இதுக்கு அஞ்சு நெய்யரியில் கீறுறதுக்கு எங்களுக்கு நெய்யரியில் குறித்து எல்லா புள்ளடியையும் ஒரு புள்ளடி விடாமல் எல்லா புள்ளடியையும் சரியாக குறிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி கட்டமிட்டு காட்டுறதுக்கு ரெண்டு புள்ளி நிகழ்தகவுக்கு ரெண்டு புள்ளியாக மொத்தம் இந்த இடத்துல நீங்கள் அஞ்சு புள்ளியை நீங்கள் இந்த பகுதிக்கு வழங்கிவிடுங்க கட்டமிட்டு காட்டுறது ஒரே கட்டத்தில் இருக்கணும் தனித்தனி வட்டம் போட்டால் புள்ள எந்த மாற்றுக்கும் இல்லை அதுக்கு ரெண்டு புள்ளி புள்ளி நிகழ்தகவு சரியாக இருக்கும் அப்படியா தனித்தனி வட்டம் போட்டாலும் கூட நிகழ்தகவு சரியாக இருக்கும் அதுக்கு ஒரு புள்ளியுமாக மொத்தம் அஞ்சு புள்ளி ஏ பகுதிக்கும் பி பகுதிக்கு மரவரி படத்தை விரிவுபடுத்துறது மட்டும் இல்லை புள்ளிகள் நிகழ்தகவுகளை குறிக்க வேண்டியிருக்கும் இதில் நிகழ்தகவு குறித்து இதில் நிகழ்தகவு குறிக்கிறது ஒரு புள்ளி இந்த கிளையை விரிவுபடுத்துறதுக்கு ஒரு புள்ளி இந்த கிளையை விரிவுபடுத்துறதுக்கு ஒரு புள்ளி இந்த கிளையை ஒரு கோடு தான் போடணும் தச்சமே நான் சொன்ன மாதிரி போட்டிருந்தா உங்களுக்கு சரி இந்த முறைக்கு அந்த ஒரு புள்ளியை வழங்கி கொள்ளுங்க கூட்டு விகிதம் அந்த விகித கூட்டு நிகழ்தகவு இதை கண்டு கூட்டி கூட்டு நிகழ்ச்சி என்று சொல்றது சாரி கூட்டு நிகழ்ச்சி அதை கண்டு கூட்டி இந்த இறுதி விடை எடுக்கிறதுக்கு மொத்தமாக ரெண்டு புள்ளி பத்துக்கு எத்தனை புள்ளி என்றதோட சேர்த்து மொத்தமாக இருபது ஐம்பதுக்கு பார்த்துருக்கோம் பகுதி வந்து ஏஎன் சேர்த்தா நூறுக்கு பார்த்துருக்கோம் நூறுக்கு எத்தனை புள்ளி எடுத்திருக்கீங்கன்றதை மறக்காம கொமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க பிள்ளை நீங்கள் போடுற ஒவ்வொரு கொமெண்டும் தான் சேருக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என்னென்னா நான் இந்த தூரம் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக வீடியோ செய்கிறேன் மூலமாக படிக்கிறார்கள் மட்டும் பிள்ளைகள் இல்லை எனக்கு யூடியூப் வழியாக படிக்கிறதும் பிள்ளையெல்லாம் நேரடியாக படிக்கிற பிள்ளைகளும் பிள்ளையெல்லாம் என்ன ஒரு ஆசானாக நினைக்கிற அனைவரும் என்னுடைய பிள்ளையெல்லாம் பிள்ளைகள் மீன்ஸ் பெற்றாத்தான் பிள்ளையா ஆசிரியருக்கு கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் எல்லாருமே என்னட்ட படிக்கிற எல்லாருமே பிள்ளைகள் என்ற அந்த அடிப்படையில் என்னுடைய மாணவர்களாகிய நீங்கள் கட்டாயம் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை என்ன எனக்கு தருவீங்க நம்புகிறேன் கட்டாயம் மறக்காமல் கீழே கொமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் யார் எந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறீங்க உங்களுடைய புள்ளி எத்தனை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத பாருங்கள் பகுதி ரெண்டு தொடர்பான விளக்கங்கள் வேணுமெண்டால் சூமூலமான கணித வகுப்பில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் கட்டாயம் அது பிரயோசனமாக இருக்கும் நாங்கள் பேப்பருக்கு ஏற்றா போல் போய் தெளிவாக முடித்து கொள்வோம் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி